Я поняла, что он ждет Кэт, только когда увидела, что она поймала взгляд водителя. «Тебя подвести?» – спросила она. «Нет, я хочу пройтись. Я тебе позвоню, если найду в резюме что-нибудь интересное. Береги себя». «Беда в том, что я даже не знаю толком, чего мне бояться. Представляешь, я даже выбросила зубную пасту и купила новую. Это похоже на бред, правда. Когда я об этом задумываюсь, мне хочется плакать». «Ты придешь сегодня в редакцию?» «Нет. Я вообще-то собиралась отправиться туда сразу после ленча, но теперь мне что-то не хочется. У меня есть другие дела. Пожалуй, я еще денек поработаю дома». В этот самый момент, уловив какой-то тайный сигнал от Кэт, водитель выскочил из машины и распахнул перед ней дверцу лимузина. Кэт села на заднее сиденье, и тут мне в голову пришла одна мысль. «Подожди, у меня есть еще один вопрос». Я наклонилась к открытому окну. «Я не спросила тебя про Кипа. Можешь что-нибудь о нем сказать?» К моему величайшему изумлению Кэт залилась краской. Причем у нее покраснело не только лицо, но и шея. Румянец был не яркий, но разлился быстро, как будто сквозь белую салфетку просочилась каберне. «Нет, ничего. Я довольна его работой, и мы хорошо ладим». Я слышала, некоторые жалуются на его высокомерие. Со мной он держится нормально. Как я уже говорила, он хорошо делает свое дело. Мне нечего больше сказать». Должно быть, водитель понял эту фразу, как желание пассажирки закончить разговор потому что лимузин тут же тронулся. Пока водитель плавно встраивал машину в поток транспорта, двигавшийся по Мэдисон-авеню, я успела бросить Кэт пока. Часы показывали половину второго. Я повернула на восток, держа в уме общее направление на Лекслайн, но не особенно торопясь. Моей целью было пройтись не спеша и как следует подумать. Я шла на Лэнчскэт в надежде продвинуться в своем расследовании. Услышать, что Кэт вспомнила нечто существенное, но получила совсем не то, что ожидала. Во-первых, я узнала, что она предала Поле. Возможно, Поле была в бешенстве, но мне об этом не обмолвилось ни словом. Вопрос в том, достаточно ли она зла на Кэт, чтобы попытаться ее отравить. Поле мне очень нравится, и мне трудно думать о ней, как о возможной подозреваемой. И еще одно, достаточно важное. Что у нее с Кипом? Думаю, Кэт не догадалась, что покраснела, и что я заподозрила ее в неискренности. Но мне совершенно ясно, что ее заявление «мне больше нечего сказать» – полное вранье. Есть ли у нее что-то с Кипом? И если да, то знает ли об этом Джефф? Дойдя до угла Лекс Лайн и 88-й, я вдруг сообразила, что нахожусь всего в паре кварталов от кофейни Starbucks, где работает Джоди. Хайди больше не была центром расследования, но перед тем, как окончательно поставить точку в ее деле, мне хотелось пообщаться с Джоди. На этот раз он был на месте. Джоди оказался симпатичным, очень смуглым парнем лет под 30. Когда я вошла, он в черной бейсбольной кепке и зеленом переднике задвигал стулья под освободившимся столиком. Я представилась. По его реакции стало ясно, что ему рассказали о моем недавнем виседе. Он предложил мне выйти на улицу и поговорить. Оказалось, что Джоди из тех парней, на которых лучше смотреть с расстояния футов в десять. Вблизи его карие глаза казались слегка косыми, а сросшиеся брови придавали лицу угрюмое выражение. 
Во время разговора я заметила, что у него есть неприятная привычка каждые несколько секунд отбрасывать со лба челку. Лично мне это действовало на нервы. «Понимаю, как вам должно быть тяжело», — сказала я, когда он прислонился к стене дома. «Это еще мягко сказано, и я не могу ничего узнать. А вы хотите знать, что вообще произошло?» — угрюмо спросил Джоди. «Я просто хочу знать, что случилось». «Сейчас пока этого никто точно не знает. Похоже, Хайди чем-то отравили. Полицейские с вами не беседовали?» Фарли говорил, что допрашивал Джоди, но я сделала вид, будто мне это неизвестно. Да, они приходили сюда в воскресенье. И чем они интересовались? Спрашивали, принимала ли Хайди наркотики, и не было ли у нее депрессии, все такое. В общем, по полной программе. Они много чего спрашивали. Я им сказал, что она почти не брала в рот спиртного, и насчет депрессии в тот уикенд я понятия не имею, была она у нее или нет. У меня был выходной, и я уехал из города. Кроме того, мы с Хайди больше не встречаемся. Я теперь редко ее вижу. Куда вы ездили в эти выходные? Джоди отбросил челку. В Нью-Джерси, на мотогонке. И у меня есть свидетели, которые могут это подтвердить. Когда вы в последний раз видели Хайди? Я заходил к ней на прошлой неделе. В тот вечер ее хозяйка, Кэт, давала какой-то прием. Хайди была занята, и я не успел с ней пару слов перемолвиться. Джуди посмотрел на часы, потом на дверь кафе. «Мне пора возвращаться». Как вы сказали, вас зовут Бейли, Бейли Уэггинс. Я достала визитную карточку и протянула ему, попросив позвонить, если ему что-нибудь понадобится. Однако я сильно сомневалась, что он позвонит. Вернувшись домой, я первым делом приготовила себе кофе. Потом достала из конверта 47 резюме и разложила на столе. На протяжении следующего часа я тщательно изучала их все, вчитываясь в каждое слово и пытаясь не пропустить ни малейшего признака чего-то странного или подозрительного. Особенно внимательно я читала резюме тех, кто был на вечеринке, но на всякий случай прочла и резюме сотрудников, проигнорировавших ее. Забавно. Как многого мы порой о людях не знаем. К примеру, один из редакторов отдела моды, которого я считала туповатым, оказался выпускником Гарварда. Заместитель редактора отдела публикаций, оказывается, проработала два года массажисткой, специализируясь на массаже горячими камнями. А Кип который любил упоминать о своем обучении в Принстоне, действительно там учился, но закончил свое университетское образование в Нью-Мексико. Однако я не нашла ничего, что заставило бы меня всплеснуть руками и воскликнуть «О, Господи!». Не обнаружила я ничего, что указывало бы и на связь покушения на жизнь Кэт со смертью Такера Боба. Среди младшего персонала нашлось два человека, которые работали в глянце и в лучшем доме, но ни один из них не был на вечеринке. Поскольку анализ резюме не дал ничего интересного, я переключила внимание на другой пункт моего списка. Разговор с Долорес. Стратегию я продумала еще в подземке по дороге домой. Я позвоню Долорес и скажу, что хочу составить антологию моих статей. И поскольку она блестяще выполнила работу, редактируя сборник «Любовь любой ценой», я решила обратиться к ней за советом. Наглая ложь. 
Я нашла ее телефон в справочнике компании, которая есть у меня дома, и позвонила. Трубку взяла помощница. Судя по голосу, она была достаточно стара, чтобы работать в журнале еще во времена Клэр Бут Люс. Я объяснила ей свою просьбу и после этого минут десять слушала в трубке музыку. В конце концов, она снова соединилась со мной и предложила на выбор два варианта – завтра днем или в следующий понедельник. Я выбрала завтрашний день. Затем я позвонила Поле и как можно более непринужденно предложила ей встретиться за Ленчем в кафе. Поле сказала, что сейчас сдается июльский номер, и поэтому она страшно занята. Но мы могли бы посидеть где-нибудь вместе в пятницу вечером или в выходные. Более интересных предложений у меня не было. У меня были планы, правда, не окончательные, сходить вечером в кино со старым другом из ГЭТ, но пришлось их отменить. Вместо этого... Я отнесла кучу белья в химчистку, сходила в тренажерный зал и заказала на дом пиццу, а потом еще полчаса перечитывала резюме. На этот раз я сосредоточилась только на тех, кто был на вечеринке, но ничего сенсационного не обнаружила. Остаток вечера прошел ужасно скучно, но не было ни одного звонка, не позвонил даже тот, кто молчал и дышал в трубку. Около полуночи я легла спать. Около часа заснула. Без шестнадцати минут три проснулась снова. Когда я последний раз смотрела на часы, они показывали десять минут пятого. В среду я пришла в редакцию рано. Мне хотелось быть там, чтобы увидеть как можно больше. К тому же надо было закончить кое-какую работу. Окончательно... Вариант моей статьи о женщине, обвиненной в преследовании, должен был быть напечатан к середине дня. Так что утром я могла сосредоточиться на статье о Марке и Полтергейсте. Около половины одиннадцатого я пошла кружным путем к кабинету Кэт, чтобы по дороге оценить обстановку. Поли говорила по телефону. Дверь в ее кабинет была лишь немного приоткрыта. Рэйчел, по словам помощницы, еще не вернулась из делового завтрака с каким-то агентом по рекламе. Лесли проводила еженедельное производственное совещание за большим столом в оркестровой яме. Кипа нигде не было видно. Приближаясь к кабинету Кэт, я разглядела ее через стеклянную перегородку. Кэт сидела за своим блестящим черным письменным столом и что-то читала, заметно хмурясь. Перед тем, как войти, я постучала пальцем по стеклу. Кэт первым делом подтолкнула в мою сторону номер «Нью-Йорк пост» и ткнула пальцем в статью. Там говорилось, что нянька Кэт Джонс, вероятнее всего, стала жертвой убийства, но что, по всей видимости, Истинной мишенью убийцы была сама Кэт. Кэт пожелала знать, чья это работа. Насколько мне известно, в подробности были посвящены только я, Джефф и Лесли. Я-то точно не болтала лишнего. Я заметила, что репортер мог получить информацию в полицейском участке. Тогда Кэт стала возмущаться, что полиция совершенно не думает о ее безопасности. Я дала ей побушевать с минуту, а когда она немного поостыла, то сама признала, что полиция до сих пор сообщила ей только одну новость. Вскрытие подтвердило смерть от отравления. Однако токсикологическое заключение, как говорил Фарли, будет готово не раньше, чем через несколько дней. Я спросила, не допрашивали ли полицейские еще кого-нибудь. Кэт ответила – что она точно знает только то, что они говорили с Карлотой, организаторами питания и еще раз с Джеффом. Она заломила руки. «Я думала, в офисе мне будет легче», 
Работа меня отвлечет. Но мне страшно. Пожалуй, немного погодя, я позвоню Джеффу, чтобы он за мной приехал. Я рассказала Кэт о запланированной встрече с Долорес. И заверив, что продолжаю свое расследование, покинула кабинет. Вскоре после того, как я вернулась к себе, телефон на моем столе зазвонил. Это была Меган Фокс из лучшего дома. «Извини, что не перезвонила вчера», — сказала она. «У меня была запарка на работе». «Ничего страшного. Но я помню, что мы собирались посидеть в кафе. Но сейчас я звонила по другому поводу. Мне нужна информация о Такере». «Ну, первое и главное то, что он умер. Но у тебя и шутки». Я открыла блокнот и приготовилась записывать. Когда это случилось? В октябре? Точно. А кто им интересуется? Я позже объясню. Сейчас пока не могу. Я недавно от кого-то слышала, что он умер, поев ядовитых грибов. Это правда? Интересно, что за птица напела тебе эту песню? Одна маленькая, но очень уверенная в себе птаха. Я и не знала, что ходят такие слухи. Насколько мне известно, эту версию старались не афишировать. Это правда? Честное слово, не знаю. Меган вздохнула. Что я знаю точно, так это то, что слух о грибах не просто досужая выдумка. Было предположение, что грибы ему предложил какой-то врач. А какова официальная версия? Смерть от почечной недостаточности. Но на самом деле выглядело довольно загадочно. Он вроде бы подхватил желудочный гриб. Потом ему резко стало хуже, и через два дня он умер. Это произошло здесь, в Нью-Йорке? Нет, в Пенсильвании, в округе Бакс. У него там ферма. Но началось все здесь. Он почувствовал себя неважно не то в среду, не то в четверг днем, а потом уехал в Пенсильванию на продолжительный уикенд. Там он попал в больницу. У него отказали почки и печень, и спустя два дня он умер. Позже кто-то из медиков сказал, что симптомы очень похожи на те, какие бывают при отравлении ядовитыми грибами. Интересно, как Такер ухитрился найти ядовитые грибы в Нью-Йорке? Послушай, Бейли, ты первая заговорила о ядовитых грибах. Я, по правде говоря, не знаю, ел ли он их. Вообще-то он увлекался грибами. Даже входил в клуб грибников, которые собирают сморчки и еще что-то в Центральном парке. Такер часто там копался в обеденный перерыв или же после работы. Так что вполне возможно, что он вышел в обеденный перерыв прогуляться в Центральном парке, собрал какие-то не те грибы и попробовал их. Но разве не были сделаны анализы, чтобы установить, ел ли он грибы? Наверное, такие вещи установить непросто. А с его женой кто-нибудь обсуждал эту тему? У него ведь была жена. Да, дарма небрежно бросила Меган. Жена номер два, если быть точной. Она раньше работала у нас редактором отдела кулинарии. Черт, кажется, я об этом слышала. Он бросил первую жену, чтобы жениться на второй? Да, но его можно понять. Первая была страшная, как черт, и почти такая же злобная. И что же дарма? Она не говорила, как относится к этой грибной гипотезе? Нет, она очень замкнутая. В последний раз мы видели с ней на похоронах, а потом она даже на звонки не отвечала. Когда нужно было забрать вещи из служебного кабинета Такера, она прислала рабочих. Кажется, она продала их квартиру на Манхэттене и окончательно обосновалась в округе Бакс. Интересно. Ну что ж, спасибо за информацию. Послушай, Бейли, это ведь никак не связано с твоей начальницей. 
Я читала в газетах о смерти ее няни. Нет, никак не связано. Я просто интересуюсь. Я поспешила закончить разговор, пообещав в ближайшей неделе обязательно встретиться с Меган днем в каком-нибудь кафе. В час я выскочила из офиса за Ленчем и купила в ресторанчике на нашей улице калифорнийские рулеты на вынос. На обратном пути я снова пошла кружной дорогой, нарочно проходя мимо кабинетов сотрудников высшего эшелона. Пойли, Рэйчел и Кипа на рабочих местах не было. Дверь кабинета Лесли была плотно закрыта. Затем я прошла через оркестровую яму, просто чтобы почувствовать настроение в коллективе. Яма гудела, как растревоженный улей. Звонили телефоны, шумели голоса, кто-то на кого-то кричал. Последнюю неделю перед выходом журнала постоянные обитатели ямы всегда развивают кипучую деятельность. Но я была уверена, что сегодняшняя суматоха вызвана еще и распространившейся новостью о пакостной статейке в пост. Вернувшись в кабинет, я съела рулет, прочла окончательный вариант статьи про женщину, обвиненную в преследовании, а потом, отгородившись от всех закрытой дверью, сформулировала несколько вопросов к Долорес. Когда стрелки часов приблизились к половине третьего, я стала собирать вещи, решив, что после встречи с Долорес не буду возвращаться на работу, а сразу же поеду домой. Я откладывала в сторону некоторые папки, чтобы сложить их в сумку, когда в кабинет вплыла Лесли. Судя по выражению ее лица, она только что прочла мой отчет о расходах и заключила, что во время последней командировки я дала горничной в отеле слишком щедрые чаевые. Мне и самой надо было с ней поговорить, но у меня совершенно нет настроения выслушивать ее нотации. Однако, когда она заговорила, то оказалось, что она настроена вполне дружелюбно. Для Лесли, конечно. Я только что прошла твою последнюю статью. Неплохо. Спасибо, стараюсь. Как ты? Ты же понимаешь, что после этой статьи в пост тут все с ума посходили. Как ты думаешь, преступник здесь, среди нас? Ожидая ответа, я очень внимательно наблюдала за ее лицом. Как тебе сказать? Думаю, нам нельзя терять бдительности. Это сделал кто-то из присутствовавших на вечеринке, а многие из тех, кто там был, Работают здесь. Лично я выкинула все из холодильника и никому не советую держать в офисе еду. А что думаешь ты? По-моему, это логично. Конечно, это даст лишний повод для пересудов. Но, с другой стороны, рисковать ведь тоже не стоит. Нет, я имела в виду, что ты думаешь о ситуации в целом. Ты веришь, что убийца работает у нас? Лесли, я ведь точно так же сбита с толку, как и все остальные. Я не собираюсь делиться с Лесли своими соображениями и выводами. Что меня действительно интересовало, так это случай, о котором рассказала Кэт, когда Лесли устроила ей сцену ревности. Но сейчас ничто в поведении Лесли не давало повода заподозрить ее во враждебности по отношению к Кэт. «Но мне казалось, что ты помогаешь Кэт», — сказала она. «У тебя наверняка есть какие-то идеи, соображения?» «Никаких. По крайней мере, пока». «Похоже, Кэт верит в мои способности больше, чем я сама». «Некоторое время...» Лесли просто смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ее огромные ноздри раздувались. 
Судя по дозриму, она подозревала, что я чего-то не договариваю. В конце концов, она с плохо скрытым раздражением сказала. «Ну что же, у меня много работы, да и тебе есть чем заняться. Между прочим, не думаю, что это тебя обрадует, но рассказ об усыновителе, который был запланирован в августовский номер, не пойдет. Вместо него мы поставим твою статью про полтергейст. Ты шутишь? Если так, то статья должна быть уже готова неделю назад, а я еще не начинала ее писать. Так хочет Кэт. Мы можем поставить ее вне графика, так что какое-то время у тебя все-таки есть, но немного. На следующей неделе ты должна закончить статью. Я понимаю, что это создает тебе неудобства, но ты же понимаешь, из-за того, что случилось, в ближайшие несколько недель тут будет твориться черт знает что, и всем нам придется пойти на какие-то жертвы. Лесли повернулась к двери. Я испытала острейшее желание наброситься на нее сзади и придушить. Я задавала себе вопрос, на самом ли деле она получает удовольствие от того, что при каждом удобном случае вытирает об меня ноги, или мое впечатление обманчиво. Новый поворот событий вынуждал меня вплотную заняться статьей, но я не могла ее начать, пока не поговорю с детским психологом и не узнаю его точку зрения. А встреча с ним назначена на середину завтрашнего дня. Я быстро прикинула в уме и решила, что смогу всерьез засесть за статью завтра во второй половине дня. Закроюсь дома, набросаю план, потом постараюсь написать как можно больше за пятницу и выходные. При этом мне нужно еще как-то выкроить время на то, чтобы заниматься делом Кэт. Наконец подошло время встречи с Долорес. Я думала, что она захочет воспользоваться сохраненным за ней кабинетом консультанта на втором этаже нашего здания. Но ее помощница сказала, что Долорес ждет меня в своей квартире на углу Лексингтон-Авеню и 70-й улицы. Я взяла такси и по дороге вдруг поняла, что меня немного пугает встреча с Долорес. У меня возникло неприятное ощущение в желудке от которого, бывает, начинаешь задаваться вопросом, не проглотила ли ты как-нибудь случайно персиковую косточку. Во-первых, Долорес считается стервой схваткой бультерьера. Даже те, кто работал под ее началом годами, с трудом наскребают в своих душах хоть какие-то теплые чувства по отношению к бывшей начальнице. Когда глянцем уже управляла Кэт, в редакции ходила легенда, что как-то раз Долорес вышла из туалета с юбкой, застрявшей в колготках, и никто не потрудился ей об этом сказать. Кроме свирепого характера, она, по-видимому, обладала таким же запасом внимания, как новорожденная макака Резус. Ее сотрудники, во всяком случае, те, кто хотел получить ее одобрение, научились ужимать свои идеи так, что можно было изложить всю суть за минуту, а то и быстрее. И, конечно, мне было страшновато оказаться наедине с человеком, возглавлявшим список подозреваемых. Я не знала, будем ли мы одни в квартире, а вдруг Долорес распознает мою ложь и поймет, что я затеяла. К счастью, оказалось, что в квартире мы будем не одни. Когда я пришла, дверь мне открыла экономка. Женщина лет 65 в линялом переднике с рисунком из вишен. Она сказала, что миссис Уайлдер скоро выйдет и провела меня по узкому коридору в гостиную. Как только экономка вышла, оставив меня одну, я с любопытством огляделась. Долорес возглавляла глянец в те времена, когда должность главного редактора была очень престижной, но оплачивалась не так хорошо, как сейчас. 
и хотя квартира Долорес была довольно просторной по нью-йоркским меркам, она не шла ни в какое сравнение с домом Кэт. Судя по количеству дверей, выходящих в коридор, в квартире было максимум две спальни плюс комната прислуги. Гостиную, по-видимому, отделывали последний раз году в 64-м. На ее оформление пошло сотни четыре ярдов блеклого вощенного ситца. Им было обито все – диваны, стулья, подушки. Из него же были сшиты оконные портьеры и даже маленькие занавесочки на застекленных дверцах гардероба красного дерева. На стене висело несколько зеркал, но практически не было произведений искусства. Только большой портрет маслом самой Долорес с кокер с паниелем на руках. Судя по запаху псины, пропитавшему всю квартиру, этот самый спаниель до сих пор обретался где-то поблизости. Я проторчала в гостиной минут пятнадцать, листая от нечего делать лежавший на кофейном столике номер тайм двухнедельной давности. Наконец-то, в другом конце коридора, резко, как ружейный выстрел, загремел голос, и через минуту в комнату ворвалась Долорес. Я вскочила и протянула ей руку. Долорес была приземистой, коренастой, ростом не больше пяти футов, что еще более усиливало ее сходство с бультерьером. Сегодня на ней был довольно нелепый наряд. Красные слаксы и блузка цвета апельсина с огромным мягким бантом, который при ее росте ей явно противопоказан. Долорес не потрудилась закрасить седину, и ее коротко стриженные волосы, теперь грязновато-желто-коричневатого цвета, напоминающего цвет защитного ограждения шоссе. Ее лицо изборождено морщинами, под глазами кожа складывалась мелкими сборками и напоминала кожу цыпленка. А рот? По рту сразу можно узнать легендарную Долорес. То ли по причине плохого зрения, то ли из-за того, что верхняя губа у нее с возрастом или просто от злобного характера почти исчезла, Долорес всегда красила губы в виде бесформенного мазка красной, как пожарная машина, помады. Можно подумать, что после того, как она накрасила губы, кто-то с силы потер их большим пальцем и размазал помаду. Долорес, спасибо, что согласились уделить мне время. Она шумно плюхнулась на диван, стоящий посреди комнаты. Положила руки на колени. Я проворно села в кресло напротив нее. Не дав мне задать первый вопрос, Долорес спросила. «Вы штатный автор? Удивлена, что они все еще держат авторов в штате. Это та роскошь, от которой теперь все стараются избавиться». «Вообще-то моя должность не совсем штатная», — пояснила я. Кроме глянца, я сотрудничаю и с другими журналами. Но здесь мне выделили небольшой кабинет. Я пишу в основном очерки, которые интересуют широкую публику, и в теперешнем журнале я только это и читаю. Это вы писали статью о клиторидектомии в африканских племенах. О клиторидектомии? Вряд ли глянец писал на эту тему. Наверное, статья была в Мэри Клэр или «Это дикий, варварский обычай». Они напечатали фотографии бедных девочек. Африка – ужасное место. Причем со временем она совершенно не меняется. Долорес положила руку на спинку дивана, повернула голову и рявкнула. «Мэтч!» По-видимому, она звала женщину, которая открыла мне дверь. Но очень может быть, что вовсе не ее, а собаку. 
Когда она снова повернулась ко мне, я уточнила. Вообще-то, я пишу большей частью на криминальные темы, и сейчас решила объединить свои статьи в книгу. Вы блестяще подготовили антологию, и я подумала, что вы могли бы поделиться со мной опытом. О чем писать рассказы? Нет, я их уже написала. У меня всего около дюжины статей, в основном на криминальные темы. Я надеялась, что вы могли бы посоветовать, как сгруппировать их в книгу и как потом продвинуть книгу на рынок. Мне кажется, антологии плохо продаются. В названии книги обязательно должно быть слово «любовь». Долора снова повернула голову. «Мэтч, иди же сюда!» «Куда запропастилась эта женщина?» «Да, я знаю, что в названии вашей книги было слово «любовь». Как вы считаете, это помогло?» «Откуда мне знать?» «Книга вышла всего две недели назад». «Разумеется, вы работаете в новом, более современном, более свежем глянце. Так что вам, наверное, надо вставить в заголовок не «любовь», а «секс». Что у нее с сексом?» Она что, на нем помешана? Я слышала из разных источников, что Долорес никогда не называет Кэт по имени, только она. Ну, я не знаю. Я хихикнула. Кстати, о глянце. Как вы считаете, прием по случаю выхода вашей книги помог привлечь к ней внимание? Может, мне стоит попытаться раскрутить кого-нибудь на такую же вечеринку? Вопрос был притянут за уши, но я была уверена, что Долорес этого не заметит. «Билли, о чем вы говорите? Она устроила этот чертов прием только потому, что ее заставил Гарри. Что касается прессы, то на этой неделе все газеты только и пишут, что об ее умершей няньке». Она неправильно произнесла мое имя, но я решила, что исправлять не имеет смысла. Я была в восторге, что Долорес меньше чем за минуту сама перескочила на ту самую тему, которая меня интересовала. Ну, в этом так и это не виновата. Долорес издала нечто среднее между фырканьем и смешком. Вы так считаете? Лично я думаю, что с нее станется. А что, хитрый ход. Укокошить няньку, чтобы отвлечь внимание от моей книги. Было непонятно, то ли Долорес не читала сегодняшних газет и не слышала, что предполагаемой жертвой была Кэт, то ли она притворялась, что ничего не знает. Это было ужасно, правда? Сказала я. Такая молодая женщина умирает такой ужасной смертью. А вы знаете, что ко мне приходила полиция? Да-да, прямо сюда. Полицейские задавали мне всякие вопросы насчет вечеринки. Насколько я понимаю, они считают, что кто-то из присутствовавших мог заметить нечто подозрительное. Я им сказала, что ни черта не видела и что не знакома была с этой несчастной. Думаю, они будут допрашивать многих. Не знаю. Они меня в свои планы не посвятили. Долорес замолчала и надула губы, так что верхняя стала выступать вперед, как клюв утконоса. Когда речь идет о девушках вроде этой няньки, Всегда находится много желающих заставить их поплатиться за грехи. Она сама напрашивалась на неприятности. Вот и допросилась. Я была поражена, что она вообще знает что-то о Хайде. А что вы имеете в виду? Она была, как говорили в наше время, девицей нестрогих нравов. Одна из авторов рассказов, которые вошли в мою книгу, была с ней знакома. Девица раньше работала нянькой у ее ребенка, в Уэстчерстере. У одной из писательниц, недоверчиво переспросила я, 
Ну, конечно, он Энси Хайленд. Я не знала. Долорес потянулась к коловянной миске, стоящей на кофейном столике, взяла лимонную конфету в целлофановой обертке и снова порывисто повернула голову в мою сторону. Но она-то уж, конечно, не убивала эту девушку, если вы об этом подумали. Однако она мне рассказала, что эта нянька была еще та змея. Нэнси вышла замуж во второй раз пару лет назад. Родила позднего ребенка. Ей года сорок два или сорок три. И в первые полгода после рождения малыша эта Хилди служила у нее нянькой. У Нэнси есть сын от первого брака. Ему уже лет восемнадцать. Так вот, эта Хилди или Хайзи, или как ее там, с ним спуталась. А потом она его бросила, и мальчик хотел застрелиться. Нэнси видела Хайди на вечеринке, видела мельком, и та, увидев Нэнси, вспыхнула. Дело в том, что Нэнси знала, что она там работает. Однако о том, что это особо натворило, Нэнси узнала только после того, как та уехала. То, что Долорес рассказала о Хайде, конечно, интересно. Но мне нужно снова перевести разговор на Кэт. «Вы, видимо, об этом не слышали», — сказала я. «Но полиция предполагает, что жертвой должна была стать Кэт». Хайди съела конфеты из коробки, которую кто-то в тот вечер принес в подарок Кэт, а конфеты оказались отравленными. Долорес сосредоточенно отдирала от единца прилипшую обертку, и поэтому не сразу вникла в смысл того, что я сказала. Когда до нее дошло, она резко вскинула голову. По ее ошеломленному виду я поняла, что она либо величайшая актриса всех времен и народов, либо действительно ничего не знала. Она быстро спросила, «Что? Кто вам сказал?» «Во-первых, Кэт, а во-вторых, об этом написали в газетах». «Полицейские продолжают опрашивать людей? Они не узнали, кто это сделал?» «Нет, но, похоже, кто-то из гостей вечеринки». Я видела, что Долорес усиленно ворочает мозгами, однако по выражению ее лица не могла понять, о чем именно она думает. Потом она вдруг спросила, есть ли у меня вопросы по поводу книги. Я сейчас пытаюсь написать предисловие. Один знакомый редактор мне как-то сказал, что когда человек берет в руки антологию, то первым делом просматривает предисловие. Если оно покажется ему достаточно занимательным, то он книгу купит. Ваш редактор не давал вам каких-то конкретных советов по предисловию? Может быть, вы сами мне что-нибудь посоветуете? Долорес посмотрела на меня с таким ошарашенным видом, будто я спросила нечто невообразимое. Например, верит ли она в антихриста? или какой у нее размер бюстгальтера. Потом она недовольно покачала головой. «Вы что, хотите поговорить с моим редактором? У вас еще нет редактора?» «Нет-нет, редактор у меня есть. Просто я подумала, что вы... Извините, мне кажется, вы сейчас очень заняты. Мне, наверное, лучше уйти. Если можно, я вам позже позвоню, если возникнут вопросы». Я встала. Долорес осталась сидеть, о чем-то лихорадочно думая. В это время в дверях, наконец, материализовалась Мэдж. Она несла небольшой деревянный поднос с двумя чашками. И мне показалось, что в чашках был кофе без кофеина. «Черт возьми, Мэдж, где то пропадала?» «Послушай, я забыла тебе сказать». Герб сегодня не обедает дома, поэтому можешь приготовить мне палтус. 
и вызови такси. Я хочу выехать через десять минут. Пусть таксист позвонит снизу по домофону, когда приедет. Интересно, куда это она вдруг собралась? Я не знала, то ли это я ее взбудоражила, то ли она всегда такая. Наверняка Долорес понималась, что если кто-то пытался убить Кэт, то она обязательно окажется в числе подозреваемых. Все еще не вставая с дивана, Долорес спросила, «Как вы думаете, это муж?» Я не сразу поняла, обращается ли она ко мне или продолжает разговор с Мэдж, которая тем временем расчищала на столе место для подноса. «Что вы сказали? Думаете, это мистер Джонс?» Я попыталась изобразить максимально возможное удивление. «Не могу себе представить. Мне кажется, они очень счастливая пара». «Ну, если хотите знать мое мнение, лично мне он в тот вечер показался не очень счастливым. Но идеальных браков не бывает. Но, в общем-то, мне кажется...» что их связывает нечто особенное. Похоже, у меня внезапно развился синдром Турита в очень редкой форме. У меня изо рта непроизвольно вырывались елейные избитые фразы. В наше время почти никто даже не пытается что-нибудь создать. Долорес наконец встала, и обошла вокруг кофейного столика. «Вы знаете, что это я изобрела близость? В каком смысле? Выражение?» – удивилась я. «Да нет, само понятие. Это я впервые написала о нем несколько статей еще в семьдесят первом году. В те дни журналы имели вес в обществе. Они влияли на образ мыслей, на поступки людей». Не то, что сейчас. Вы считаете, что сейчас это не так? Абсолютно. Нынешние журналы люди не уважают. Решив, что настал самый подходящий момент убраться, я как можно вежливее попрощалась. Долора сказала, что Мэтч проводит меня до двери. И на всех парах, рванувшись через комнату, скрылась за другой дверью. Вместо того, чтобы спуститься в подземку и ехать прямо домой, я прошла несколько кварталов, пока не набрела на кофейню. Мне надо было записать основные моменты разговора с Долорес, а я понимала, что это не так просто, учитывая, что наш разговор смахивал на диалог из пьесы в театре абсурда. Я заканчивала капучино и поняла, что умираю с голоду и попросила подать нечто посущественнее – чизбургер и бокал красного вина. Записав все, что могла, я откинулась на спинку стула и попыталась осмыслить весь разговор, особенно тот момент, когда я сказала, что жертвой преступления должна была стать Кэт. Мне казалось маловероятным, что Долорес разыграла свое удивление. Во-первых, ее потрясение выглядело очень искренним. А во-вторых, судя по тому, что мне доводилось читать о Долорес, она шла по жизни напролом, как бульдозер. И ей было не досуг или просто неинтересно осваивать искусство, скрывать свои чувства и намерения. Ехать от кофейни до офиса на метро было на редкость неудобно, поэтому я решила взять такси, а уж из офиса поехать домой на метро. К тому времени, когда я доберусь до редакции, будет почти семь часов. Однако перед сдачей номера в офисе должно быть полно народа. Оказалось, что я ошиблась. У оркестровой ямы мне встретился только один человек. Парень из производственного отдела. Он застегивал рюкзак. 
Поздоровавшись со мной кивком, он повесил рюкзак на плечо, надел бейсбольную кепку и пошел к выходу. Наверное, сегодня вечером наши играют в софтбол. Или последние события настолько всех перепугали, что никто не хочет засиживаться в офисе. Я поспешила через пустую яму и, повернув налево, вышла в главный коридор. В кабинете Поли было темно. В кабинетах Кипа и Лесли тоже. Было тихо. Только слегка жужжала лампочка внутри указателя запасного входа над дверью на лестницу. Подходя к последнему повороту на пути к своему кабинету, я услышала какой-то звук. Было похоже, что кто-то нажал педаль питьевого фонтанчика. Но завернув через три секунды за угол, я увидела, что коридор пуст. Только перед темным кабинетом отдела моды маячила фигура манекена, которого мы прозвали Толстозадой. Манекен был в мешковатом свитере цвета бургунского вина и без штанов. Я оглянулась. Позади не было ни души. Однако почему-то у меня по спине побежали мурашки. Я прошла коротким коридорчиком и подошла к двери своего кабинета. Как ни странно, она оказалась закрытой, хотя я никогда ее не закрываю, но возможно, что ее закрыла уборщица. Я толкнула дверь и зажгла свет. Мусорная корзина была полна, значит, уборщица в моем кабинете еще не побывала. Странно. Однако забытые папки лежали там, где и должны были лежать, на стуле. Убирая их в сумку, я краем глаза заметила слева от себя что-то блестящее и резко повернула голову. В самом центре моего стола лежала одинокая шоколадная конфета-поцелуй в серебряной обертке. При виде конфеты у меня захватило дух. Казалось бы, что может быть страшного в маленьком кусочке шоколада, завернутом в фольгу? Но он содержал в себе многозначительное, страшное послание. Я неуклюже попятилась к двери, вышла в коридор и огляделась. Никого. Мне хотелось бежать со всех ног, но вместе со страхом я почувствовала злость, и мне захотелось разузнать как можно больше. Я нашла в сумочке салфетку, вернулась в кабинет и осторожно взяла конфету салфеткой. Убрав ее в сумочку, я двинулась обратно. В главном коридоре было по-прежнему пусто. Со стороны оркестровой ямы послышался какой-то шум. Я замерла. Из-за угла вышла уборщица лет шестидесяти, никак не моложе. Она катила большую тележку с мешком для мусора и всяческими принадлежностями для уборки. «Простите, вы никого не видели на нашем этаже?» Уборщица посмотрела на меня бессмысленным взглядом. Я даже засомневалась, понимает ли она по-английски, но решила попытаться еще раз. «Вы случайно? Да никого я не видала. Я только что из лифта вышла». Я была так рада, что уже не одна, что решила не обращать внимания на ее грубость. Прежде чем свернуть к яме, я прошла в противоположном направлении через весь главный коридор. Дошла до кофеварки и заглянула в коридор, куда выходили двери редакторов и корректоров. Нигде не души. Оставалось осмотреть еще одно место. Вестибюль, где лежал журнал учета рабочего времени. Я окольным путем прошла до лифтов и свернула по направлению к главному коридору. Вписывая в журнал свое имя, я пробежала глазами другие записи. Большинство из тех, кого я знала, 
включая Кипа, Поли и Лесли, ушли из редакции между шестью часами и пятнадцатью минутами седьмого. В подземке было тесно, но я почти не замечала толкотни. Мои мысли занимал зловещий поцелуй, который теперь покоился в отдельном кармашке моей сумочки, закрывающемся на молнию. Появление этой конфеты на моем столе могло иметь только одно объяснение. Ее положил убийца Хайди. Конечно, коллеги иногда оставляют на моем столе что-нибудь вкусненькое, но сейчас, после того, что случилось, это никому бы и в голову не пришло. Убийца наверняка понимал, что я ни под каким видом не съем конфету. Значит, он оставил ее с единственной целью – напугать меня. По-видимому, распространились слухи, что я помогаю Кэт, и послание убийцы, присланное в виде конфеты, звучало так – «Не лезь не в свое дело». Теперь я была почти уверена, что и анонимные телефонные звонки были частью той же тактики запугивания. После конфеты на моем столе вывод, что убийца работает в глянце, уже не казался притянутым за уши. Кандидаты на роль подозреваемого у меня были. Поли которую Кэт привела в бешенство, Лесли, которую она разозлила, Рэйчел, которая задала трепку, и Кип, которого она, наверное, соблазнила. И это только те ходячие раненые, о которых мне известно, а их может быть намного больше. Однако нельзя было исключить и того, что на этаж проник кто-то посторонний. В холле возле лифтов не было дежурных, и хотя посетителям полагалось регистрироваться в специальном журнале, который хранился у охранника на первом этаже, было нетрудно проскользнуть незамеченным, особенно, когда в вестибюле много народу. Я долго не могла успокоиться, даже когда выходила из подземки. Сердце все еще учащенно билось. Войдя в квартиру, я сразу стала звонить Кэт. У нее сработал автоответчик. Потом я проверила свой собственный автоответчик. Звонок был только один – от Лэндона. От Кайла по-прежнему ничего. Поскольку была среда, это означало, что он не торопится зарезервировать себе местечко на уикенд. И как это я сразу не разглядела, что он боится связать себя обязательствами. Мне хотелось визжать и топать ногами, но я сказала себе – спокойствие, только спокойствие. Дальше мне бы следовало собрать грязное белье и пойти его постирать, поскольку из чистых трусов у меня остались только старушечьи панталоны. Упаковку из трех штук таких штанишек я купила в Техасе, когда мне пришлось задержаться там из-за статьи. Но прачечная находилась в дальнем конце коридора, а мне совсем не хотелось выходить из квартиры, где я чувствовала себя в относительной безопасности. Из-за этой чертовой конфеты у меня все еще сердце было не на месте. Я решила завтра с утра пораньше позвонить детективу Фарли и спросить, как мне теперь быть. Потом я еще раз попыталась связаться с Кэт. Нужно рассказать ей о встрече с Долорес и о подарочке, которые я получила. Кроме того, я хотела кое о чем ее расспросить. Джефф должен был заехать за ней на работу, во сколько он приезжал. Поднимался ли он на наш этаж или ждал в вестибюле? Я переоделась в футболку, в которой сплю, и плеснула себе в низкий стакан немного коньяка курвуазье, который обычно приберегаю для гостей. Я надеялась, что коньяк поможет мне немного расслабиться. 
Взяв пульт телевизора, я легла в кровать и стала переключать каналы. В это время зазвонил телефон. Думая, что это Лэндон, я взяла трубку. Несколько секунд в трубке слышалось только чье-то дыхание. Потом раздался щелчок. Я проверила определитель номера. Как обычно, номер не определился. Снова, как в своем кабинете, я испытала приступ безотчетного страха и злости. Я мысленно добавила в список завтрашних дел еще один пункт. Позвонить в телефонную компанию и узнать, как мне бороться с этими звонками. На утро, когда я проснулась, а уснула я около полуночи, моя постель была занята солнечным светом. Мне заметно полегчалось. Я уже не чувствовала себя такой издерганной, как вчера, хотя у меня опухло левое верхнее веко, наверное, от коньяка. Я вышла на балкон и посмотрела на ряды домов на западе, которые мне было видно. Я смотрела на них и думала, что вот где-то там ходит убийца, и теперь он играет со мной, как кошка с мышкой. Умяв на завтрак английский пончик, я стала звонить детективу Фарли. В участке сказали, что его не будет на месте до полудня, поэтому я оставила для него сообщение. С Кэт мне повезло не больше. В квартире был включен автоответчик. В офисе – голосовая почта. Я оставила и там, и там сообщение с просьбой перезвонить мне как можно быстрее. Затем я позвонила в телефонную компанию. Здесь мне сначала тоже пришлось долго выслушивать автоответчик. Я уже чувствовала себя так, будто погрузилась в роман Кавки. Но в конце концов, я все-таки связалась с живым человеком, с девушкой, которая искренне желала мне помочь. Она сказала, что, к сожалению, разблокировать номер и узнать, кто мне названивает, невозможно. Однако современная техника позволяет телефонной компании отсекать звонки с неопределяющихся номеров. Звонящего просят представиться, и если он отказывается, его не соединяют. Этот метод работает не только против телефонных хулиганов, но и против телефонных комьювояжеров. Если меня подключат к этой услуге, никто больше не сможет впаривать мне по телефону новую кредитную карту. Но я отказалась. В данный момент мне не хотелось отгораживаться таким способом от таинственного преследователя. Это может разозлить его, и спровоцировать на более агрессивные действия. Кроме того, если он своими звонками держит под контролем меня, то я в каком-то смысле держу под контролем его самого. Покончив с этими пунктами, я перешла к последнему. Мне хотелось найти номер телефона вдовы Такера, не прибегая к помощи моей приятельницы из лучшего дома. Оказалось, что это проще простого. В биографии Боба, размещенной в интернете, упоминался город в округе Баск, где находилась его ферма. А фамилия Такер все еще значилась в телефонном справочнике. К телефону подошла сама Дарма Боб. Она запыхалась, как будто ей пришлось бежать издалека. Когда я представилась редактором из «Глянца», она стала отвечать на мои вопросы очень коротко. Я объяснила, что звоню по поручению Кэт, и что мне нужно обсудить с ней один очень срочный вопрос. Нельзя ли мне приехать к ней завтра, чтобы мы могли поговорить? Дарма не хотела давать согласия, требуя, чтобы я сначала объяснила, что же мне в конце концов нужно. Но я боялась, что если я скажу правду, она найдет предлог отказаться. Наконец, я упирала на то, что это не телефонный разговор. 
В конце концов, она согласилась. Мы договорились встретиться в час дня. У Лэндона тоже есть летний домик в округе Бакс. В городке под названием Карверсвилл. Поэтому, закончив разговор с Дармой, я сразу же позвонила Лэндону и оставила на его автоответчике сообщение с вопросом, нельзя ли мне провести ночь с пятницы на субботу в его летнем домике. Это избавило бы меня от необходимости совершать две двухчасовые поездки на машине в течение одного дня. Затем я позвонила Поли и перенесла нашу с ней встречу с пятницы на воскресенье, поскольку в пятницу мне придется уехать из города. Остатки утра я приводила в порядок заметки и материалы по делу о полтергейсте, чтобы после обеда можно было начать статью. Чтобы успеть к новому сроку сдачи, мне придется писать со скоростью света. Подошло время Ленча с доктором Джеком Херлихи, специалистом по детской психологии и разоблачителем Полтергейста. Терпеть не могу брать интервью во время Ленча. Приходится одновременно есть, писать, возиться с салфетками. Но доктор, похоже, непременно хотел совместить интервью с едой. Наверное, приглашенных профессоров плохо кормят. «Вы знаете Виллидж», — сказал он. «Выбирайте место». В его тоне слышались начальственные нотки. Но это было типично для большинства психоаналитиков, с которыми мне доводилось общаться. Я предложила встретиться в маленьком кафе на 90-й улице Ист Виллидж. Насколько я помню, в этом кафе есть уютный внутренний дворик. Я облачилась в короткую джинсовую юбку и красные босоножки, которые не надевала с прошлого года. Такая одежда может показаться не совсем подходящей для штатного корреспондента, но я давно усвоила, что короткая юбка способна творить чудеса с мужчинами, у которых приходится брать интервью. Выйдя из дома, я на секунду задержалась на тротуаре и посмотрела по сторонам. Ничего подозрительного. Обычные для нашего района прохожие. Я опаздывала на две минуты и, подходя к кафе, с облегчением обнаружила, что психолог тоже опаздывает. Во всяком случае, я подумала, что он опаздывает, потому что единственный мужчина, который сидел во внутреннем дворике, был одет в джинсы, белую футболку и темно-синий блейзер неопределенного кроя. Однако, когда этот мужчина поднял глаза от Нью-Йорк Таймс, я увидела, что он поднял руку и помахал мне. По-видимому, он составил обо мне достаточно точное впечатление по нашему телефонному разговору, чего я не могла сказать о себе. Я ожидала увидеть мужчину лет сорока с хвостиком, бородатого, с пробивающейся лысиной, возможно, немного неряшливого, этакого рассеянного профессора. В действительности он оказался не старше 34-35 лет, гладко выбритым, с тонкими чертами аристократического лица, лишенного грубоватого налета, с высокими скулами, и гладкой кожей. Вообще-то он был не в моем вкусе, но это не помешало мне оценить его по достоинству. Когда я подошла к столику, мужчина встал и представился. «Привет, я Джек Херлихи. Я увидела, что в нем по меньшей мере 6 футов 2 дюйма. Бейли Уэггинс. Вижу, вы благополучно нашли кафе». Мы оба сели. Честно говоря, я ожидал чего-то другого. Я слышала, что Ист Виллидж – весьма специфический район, где полно бродяг и хиппи. 
60-е годы, наверное, так и было. Но сейчас у него есть даже свой шарм. Я живу на самой границе между ист Village и вест Village, так что могу считать своей и там, и там. А вы живете на Мерсер? Да. Мне предоставили меблированную квартиру в доме, принадлежащем университету. Жилье вполне приличное. Тем более, что, как я слышал, за нормальную квартиру с одной спальней мне бы пришлось выкладывать больше двух тысяч баксов в месяц. Так что мне грех жаловаться. Вот только мебель выглядит так, будто ее перевезли году в сороковом из какой-нибудь сторожки в горах. Так и хочется поставить проигрыватель в диск с записью крика «Гагар» для полноты картины. У вас часом не висит над кроватью голова лося? Он засмеялся, взъерошивая пятерней рыжевато-каштановые волосы. Ну нет, до этого дело не дошло, но процентов сорок мебели сделаны из березы. Как человек, доктор Херлихи тоже оказался совсем не таким, как я его представляла. По телефону он произвел на меня впечатление высоколобого интеллектуала чуждого сантиментов, который жаждет посвятить меня в части так называемой науки парапсихологии. Но он оказался добродушным, простым в общении, и это немного выбивало меня из колеи. Я предложила сначала сделать заказ, чем мы и занялись. Затем я достала из сумочки диктофон и пояснила, что делаю заметки во время интервью, но на всякий случай еще записываю разговор на пленку. Я нажала кнопку «Запись», доктор откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди и посмотрел на меня с чуть насмешливым выражением. Под слишком пристальным взглядом голубых глаз – я почувствовала себя неловко, но постаралась этого не показывать. Как я уже говорила в телефонном разговоре, я пишу статью об одной семье. В их доме происходит нечто странное. Многие считают, что это полтергейст. Я прочла две ваши статьи. Из них мне стало ясно, будто вы не верите, что эти странные явления – могут быть вызваны духами или призраками. Вы не хуже меня знаете, по крайней мере, я так думаю, что ни привидений, ни злых духов не существует. Должен сказать, что когда мне было 12 лет, я увидел в гостях у друга фильм «Изгоняющий дьявола», и он меня здорово напугал. После этого фильма я почти полгода спал на полу в спальне своих родителей. Занимаясь этой статьей, продолжила я, я взяла интервью у нескольких парапсихологов. Уже из названия их профессии ясно, что они верят в существование паранормальных явлений. Однако даже они не считают, что в данном конкретном случае мы имеем дело с чем-то сверхъестественным. Они полагают, что все эти беспорядки порождает телекинетическая энергия марки. Я оставила эту фразу без комментариев и не задавала никакого вопроса. «Вам не кажется, что это бред?» – не выдержал Джек. «Это я беру у вас интервью, а не наоборот. Извините». Джек улыбнулся, сложил ладони домиком, и прижал указательные пальцы к губам. Помолчав несколько секунд, он заговорил. «Знаю я этих охотников за привидениями. Они любят разводить наукообразие. А в таких случаях, как этот, то есть когда в деле замешаны подростки, их доводы кажутся вполне разумными. Все остальные в один голос кричат. «Полтергейст! Полтергейст!» А они заявляют, не говорите глупостей, никакого полтергейста здесь нет. 
это проявление энергии возбужденного ребенка. Но сама мысль, что мозг ребенка может порождать кинетическую энергию, полна нелепостей. Тогда кто же все это вытворяет? А вы как думаете? Напоминаю вам, это я задаю вопросы. Джек снова улыбнулся и пристально посмотрел на меня. В эту минуту я вдруг поняла, что он очень обаятельный. Его облик в целом воспринимался как нечто большее, чем сумма отдельных составных частей. Голубые глаза хороши, но не с ног сшибательны. Брови такие светлые, что их внешние концы почти сливались с кожей. Губы полные, но не настолько, чтобы женщина при виде их таяла. А нос всего лишь правильной формы. Правда, самую малость великоват. Если разбирать его черты по отдельности, то в них нет ничего выдающегося, но вместе они образовали неотразимое мужское лицо. Неудивительно, что Джек решил специализироваться на детях. Для психоаналитика, консультирующего взрослых, он слишком красив. Многие пациентки непременно влюблялись бы в него. Наконец он сказал, «Нечестно поступают сами дети». Но как? Я знаю, что в некоторых случаях, которые вы изучали, вам удалось это установить. Но здесь я просто не представляю, как Марки могла передвигать все эти вещи, да и зачем ей это понадобилось. Давайте я немного расскажу вам о детях. Почти во всех случаях мы имеем дело с ребенком подросткового или предподросткового возраста. Обычно это девочка. Во всех случаях она либо на что-то рассержена, либо чем-то встревожена. Иногда это приемная дочь. Случается, девочка перенесла какое-то сильное потрясение. Она имитирует сверхъестественные явления либо для того, чтобы привлечь к себе внимание, которого ей очень не хватает, либо давая таким образом пассивно-агрессивный выход своему гневу. Я немного рассказала Джеку о Марке. Она вполне вписывалась в его схему. Хотя, как мне казалось, родители были достаточно внимательны и заботливы к девочке. Но на самом деле Марке приходилось им не родной дочерью, а племянницей. Сестра жены, родная мать девочки, была местной проституткой. Она родила дочь вне брака и умерла от рака матки, когда Марке было всего четыре года. Официант принес большую бутылку пилигрина и два бокала на тонких ножках. Он нес их в одной руке, зажав ножки между пальцами. Наполнив бокалы, он поставил бутылку на стол и ушел. «Мне трудно представить, чтобы Марки могла устроить такой кавардак», — заметила я. «Некоторые из передвинутых предметов довольно тяжелые. У детей есть свои приемы. Даже если не хватает сил, крупный предмет мебели все равно можно сдвинуть. Нужно только правильно направить усилия. Однажды мне удалось заснять на пленку, как ребенок занимался этим» когда думал, что его никто не видит. А некоторые дети действуют еще изощреннее, прямо как маленькие фокусники. Я спросила, какова вероятность того, что все это делает кто-то другой, например, родители, чтобы Марки стал знаменитостью, или брат, чтобы навлечь на нее неприятности. Джек сказал, что теоретически... Это возможно, однако он готов поспорить, что это марки. Официант принес сандвичи, и я решила, что это подходящий момент, чтобы прервать интервью и поесть. День был на редкость погожим, 
Легкий ветерок ласкал шею, как тонкая мягкая ткань. В такую погоду хочется, чтобы день никогда не кончался. Я даже расслабилась, несмотря ни на что. За едой я спросила Джека, где он преподавал. Он сказал, что после колледжа, получив докторскую степень, он несколько лет работал в детской психологической консультации, пока не понял, что предпочитает преподавательскую работу. Теперь он преподает, но иногда, в особых случаях, по-прежнему проводит консультации. Работа в Джорджтауне ему нравится, но он охотно принял приглашение поработать летом в Нью-Йорке, так как подумывает, не перебраться ли сюда насовсем. А как вышло, что вы заинтересовались полтергейстом? Мой научный руководитель как-то попросил меня заняться одним десятилетним ребенком, мать которого сбежала с мужчиной, оставив сына на бабушку. С некоторых пор на ферме этой бабушки стали происходить странные вещи. И в округе решили, что в доме поселился призрак фермера, которого три года назад до смерти забили бандиты. Надо полагать, у вас была другая версия? Сначала я не знал, что подумать. Но потом, наблюдая за происходящим и стараясь не привлекать к себе внимания, я заметил, как ребенок с помощью линейки раскачивает люстру. Расправившись с сандвичами, мы заказали кофе. Повернувшись ко мне, он спросил, попросить две вилки? Да, пожалуйста. Я смутилась. Он вел себя так, словно у нас с ним свидание. Интересно, как у него с личной жизнью, подумала я. На голубого он не похож, обручального кольца не носит. Судя по тому, что он рассказывал раньше, живет один. Небось, в Вашингтоне какая-нибудь сыпочка считает дни до 1 сентября, когда он должен вернуться, и знать не знает, что он подумывает о переезде в Нью-Йорк. «Вы на выходные возвращаетесь в Вашингтон?» – спросила я. «Не всегда. Я ездил туда всего пару раз, чтобы проверить, как там моя квартира. Вашингтон летом совсем вымирает». В Нью-Йорке у меня есть друзья. Он посмотрел на часы, и я поняла, что пора закругляться. Я знаком попросила официанта принести счет. Харлихи хотел заплатить за нас обоих, но я уперлась и объяснила, что для меня это вопрос журналистской этики. Выйдя на улицу, мы попрощались, а затем возник один из тех неловких моментов, какие бывают, когда вдруг понимаешь, что вам идти в одну и ту же сторону, и надо снова заводить разговор, который вы только что закончили. По дороге Херлихи стал расспрашивать меня о работе, как я стала журналисткой, на какие темы нравится писать и как у меня обычно проходит день. Вопросы звучали продуманно. И мне было приятно, что мужчины интересуются моей жизнью, хотя я и понимала, что для Джека это часть его профессии. Потом, как будто ни с того ни с сего, он стал рассеянным, как будто пытался одновременно и разговор поддерживать, и решать в уме какую-то задачу. Я вдруг почувствовала потребность снова завладеть его вниманием. Наверное, поэтому я выложила ему всю историю про убийство Хайди. «Какой ужас!» — сказал он. «Полиция уже кого-нибудь подозревает?» «Насколько мне известно, нет. Кажется, Кэт за годы работы успела нажить себе немало врагов» так что полицейским потребуется время, чтобы всех их просеять. Что касается преднамеренного убийства, я, конечно, плохо разбираюсь, но кое-что все-таки могу сказать. 
я знаю, что заранее подготовленное убийство почти всегда связано с скоростью и накалом эмоций. Если вы дали званный обед, а он оказался скучным, за это вас никто убивать не станет. За убийством стоят какие-то сильные чувства, например, ревность, жадность, месть. Может еще быть несчастная любовь, но обязательно большая. На углу Бродвей и Девятой улицы Джек вдруг остановился посреди тротуара, и я поняла, что здесь ему пора поворачивать. Я протянула ему руку. До свидания. Большое спасибо за консультацию. Вы не представляете, как я вам благодарна. Он улыбнулся. Рад, что смог вам помочь. Если возникнут еще вопросы, звоните. И умоляю, не связывайтесь больше ни с какими парапсихологами. А то еще вдруг ваш собственный мозг начнет излучать телекинетическую энергию. Я засмеялась. Когда напишу статью начерно, у меня, возможно, появятся вопросы. Еще раз спасибо за помощь. Мы расстались, и Джек зашагал по Бродвею на юг. Я посмотрела на его спину в слегка мешковатом блейзере и подумала, что вот сейчас он идет в свой офис, а может, в горную хижину, может, готовиться к лекции, а может, искать паспорт или звонить подружке в Вашингтон чтобы она прилетела к нему на уикенд. Не знаю, с какой стати это пришло мне в голову. Во-первых, внешне он совершенно не в моем вкусе, а во-вторых, вообще не могу себе представить, как бы я стала встречаться с психоаналитиком. До моего дома оставалось идти всего футов тридцать. Но вместо того, чтобы войти в подъезд и подняться в свою квартиру, я пошла по девятой улице на запад. Мой организм настойчиво требовал добавки кофеина. Кроме того, мне хотелось посидеть на свежем воздухе и подумать, как распорядиться информацией, полученной от Джека Херлихи. Я с большим доверием отнеслась ко всему, что он сказал – Однако пока я не знала, как вставить это в статью. Можно было напустить туману и сделать статью загадочной, а можно было писать обо всем в открытую. В кафе на Юниверсити Авеню я купила капучино на вынос и зашла с чашкой в парк на Вашингтон Сквер. В парке было многолюдно. Многие родители прогуливались с колясками. Подростки катались на роликовых коньках. А кто-то просто нежился на солнышке. Я нашла свободную скамейку возле корта для игры в итальянские кегли и приземлилась. Позвонив по мобильному, я проверила голосовую почту в офисе. Мне пришло два сообщения. Первое было от редактора из журнала Travels. Она уведомляла меня, что высылает по факсу еще кое-какие материалы для моей будущей поездки в Англию и Шотландию. Я собиралась туда в июле. А мой приятель Мич напоминал, что сегодня вечером его сестра поет в клубе Вестсайда и что он меня ждет. Я совсем забыла, что обещала прийти. Потом я позвонила домой, в надежде, что мне звонили детектив Фарли и Кэт. Но за те два часа, что меня не было дома, никто не оставил мне сообщений. Зато два раза звонил тот тип, который дышит в трубку. Мое сердце подпрыгнуло, словно кто-то подошел сзади и подтолкнул его. Я спрятала мобильник в сумочку и вытянула ноги, положив их на скамейку. При этом 
приходилось следить за тем, чтобы не продемонстрировать всему парку старушечьи панталоны, которые на мне были. Откуда-то прискакали несколько облезлых белок. Не обращая на них внимания, я отпила капучино и постаралась сосредоточиться на статье. Однако это оказалось не так просто, как хотелось бы. Теперь, когда меня не отвлекал обаятельный доктор Херлихи, я мысленно без конца возвращалась к злосчастной конфете на столе, а также к анонимным телефонным звонкам. Пока что убийца ограничивается только неясными угрозами. Но что, если вдруг он решит перейти к действиям? Было очевидно, что убийца не просто человек, который так ненавидит Кэт, что готов ее убить. Он еще и настолько безрассуден, что это пугает. Ведь это он приготовил отравленные трюфели для Кэт. Но его совершенно не волновало, что их может съесть кто-то другой. Так что у меня были все основания для беспокойства. Лэндон прав. С моей стороны самым умным шагом было бы дать задний ход. Но я как-то не представляю себя забившейся в угол и жалобно поскуливающей. Кроме того, что я беспокоилась за Кэт, я была в ярости на неизвестного убийцу за бессмысленную смерть Хайди. Меня еще бесило, что кто-то пытается меня запугать. И, наконец, надо признать, мне нравилось находиться в гуще событий. Это возбуждало. Да и помимо всего прочего, сейчас я даже, если бы захотела, не могла бы подать убийце сигнал. «Эй, оставь меня в покое. Я больше не играю в начинающего детектива». Поэтому я решила, что завтра, как и собиралась, отправлюсь в округ Бакс. Посмотрим, Удастся ли обнаружить какую-то связь между той смертью и этим покушением на убийство? Если связь обнаружится не сразу, я вернусь в Нью-Йорк и продолжу копать здесь. Нужно будет побеседовать с работниками глянца, узнать, что удастся у сотрудников других журналов, которые были на вечеринке. И все это время я должна себя вести очень осторожно. Однако сейчас, в данную конкретную минуту, мне нужно было браться за статью о марке. Возможно, на компьютере дело пойдет лучше. Я встала со скамейки, бросила бумажный стаканчик в урну и быстро пошла через парк к выходу. Проходя под мраморной аркой в северной оконечности парка, где начинается пятая авеню, я быстро оглянулась. У меня возникло пренеприятное чувство, что за мной кто-то следит. Однако сзади никого не было. В 9 утра я была уже на пути в округ Бакс, штат Пенсильвания, мчась по автостраде на своем джипе. Мне не терпелось оставить Манхэттен позади, и чем дальше, тем лучше. Мало того, что ночью мне первый раз звонили и вешали трубку, я еще ухитрилась совершить одну величайшую глупость. И связано это было с Кайлом. Наверное, мне было бы немного легче, если бы я, по крайней мере, могла списать свой идиотский поступок на алкогольную интоксикацию. Так ведь нет же. За весь вечер я выпила только две банки легкого пива. Ну, если быть совсем точной, две и еще чуть-чуть из третьей. Пульсирующая головная боль, которая меня мучила, была вызвана вовсе не похмельем. Она была вызвана результатом отравления высокооктановой смесью усталости, мандража и изрядной долю презрения к себе. К моему величайшему удивлению, в четверг днем позвонил Кайл. Я в этот момент сидела в домашнем кабинете и, не поднимая головы, корпела над работой. Я успела набросать план статьи о Марке, 
и написать две страницы чернового варианта. Самое трудное в любой статье – первый абзац. Дальше уже дело идет легче. На этот раз удалось своять его довольно быстро. Я удачно использовала то, что узнала от Джека Херлихи, мужчина с голубыми глазами и сексопильной задницей. Когда зазвонил телефон, я была уверена, что это или детектив Фарли, или Кэт, поскольку ни один из них так и не откликнулись на мои просьбы перезвонить. Каково же было мое удивление, когда я услышала голос Кайла? Мы обменялись привычными «Привет, как дела?», он вкратце рассказал о своей работе, которую заканчивал. Может, таким способом он давал мне понять, почему надолго исчез. А я рассказала, как нашла труп Хайди. Это его и потрясло, и удивило. Видно, он не каждый день читает пост и узнал новость только от меня. Он задал несколько вопросов. Я отвечала неопределенно. Мне не хотелось слишком углубляться в детали по телефону. Потом Кайл вдруг ни с того ни с сего сменил тему, вспомнив нашего общего знакомого Митча и его сестру Труди, которая в этот вечер пела в клубе. Он хотел знать, не собираюсь ли я пойти ее послушать. Я долго тянула с ответом и в конце концов не придумала ничего лучшего, чем сказать – Возможно, но не уверена. Кайл обронил что-то вскользь насчет таланта Труди и стал вдруг каким-то невнимательным. Я даже задумалась, нет ли у меня какого-нибудь изъяна, который мешает мне удерживать внимание мужчины. А потом, к моему полнейшему изумлению, он заявил, «Ну тогда, наверное, там и увидимся. Я собираюсь пойти» и повесил трубку. Я была в такой ярости, что чуть не выкинула телефон с балкона. Какого черта он вообще звонил? Он что, просто хотел со мной поздороваться? Или хотел пригласить меня на свидание? Но в процессе разговора сделал поворот на 180 градусов. Может, я как-то неправильно с ним говорила? Или он пытался устроить встречу со мной так, чтобы при этом не потратить ни цента? Ну и черт с ним, решила я. Как говорится, пусть он уходит в море, а ты отрежь канат и повернись к нему спиной. После этого возвращаться к работе над статьей не имело смысла. Самое большее, сколько я могу писать, это три часа к ряду. Поэтому я решила закончить на сегодня. Я приготовила себе кофе и снова попыталась дозвониться до Кэт. К телефону подошла Карлота и передала трубку Кэт. Я не смогла скрыть легкого раздражения. Где ты была? Я тебе несколько раз звонила. Я лежала в постели. У меня жуткая мигрень. Такая бывает раз в сто лет. Я едва могла приподнять голову от подушки. Сочувствую. Кэт, а у меня есть новости. Я рассказала ей о разговоре с Долорес, о конфете, которую обнаружила на рабочем столе, и о своих планах съездить в округ Бакс. Вместо того, чтобы засыпать меня вопросами, Кэт слушала молча и только иногда мычала «Угу». Я решила, что либо мигрень притупила ее умственные способности, либо она решила избавиться от стресса и не думать о бедах, которые на нее навалились. Когда Кэт сказала, что они с Джеффом собираются на выходные в Личфилд, я вздохнула с облегчением. Продиктовав ей номер телефона Лэндона, я попросила звонить, если возникнут какие-нибудь проблемы. Едва я успела положить трубку, как телефон зазвонил снова. На этот раз звонил детектив Фарли. Не дав мне даже толком поздороваться, он спросил, 
что у вас за дело ко мне?» Я на одном дыхании все ему выложила. Сначала он долго молчал. Я уже знала, что подобные многозначительные паузы вполне в духе полицейских. Потом начал задавать вопросы. Во сколько это произошло? Был ли кто-нибудь рядом? Где сейчас эта конфета? Когда я сказала, что поцелуй у меня, он потребовал, чтобы я ее ему привезла и ни в коем случае не прикасалась к самой конфете. Однако у меня не создалось впечатление, что он так уж сильно озабочен. Возможно, он решил, что у меня развелась мания преследования или же что-нибудь в этом роде. Но потом дело пошло еще хуже. Под занавес Фарли прочел мне лекцию о том, что не следует вмешиваться в полицейское расследование. Я повесила трубку со смешанным чувством досады и тревоги. В таком взвинченном состоянии мне совершенно не хотелось торчать дома, дожидаясь очередного анонимного звонка. Поэтому я решила все-таки отправиться в клуб на выступление Труди. Там, правда, собирался появиться Кайл, но я решила, что просто не буду обращать на него внимания и начну флиртовать с первым попавшимся симпатичным мужчиной. Оделась я соответственно. Выбрала самую короткую из всех моих юбок и безрукавку, которая обтягивала грудь так, что я едва могла вздохнуть. Из дома я вышла около девяти. В клубе было уже полно друзей Труди. Это были ее замужние подруги с мужьями и всего несколько одиноких друзей Митча. Почти всех их я уже встречала. Кайла среди них не было. В антракте ко мне привязался один нескладный тип с огромной головой и прической, напоминающий соломенную крышу. За шесть недель знакомства с Кайлом я пустила по боку все остальные варианты, так что отчасти сама виновата в том, что теперь мне приходилось полночи общаться с парнем, который смахивал на собаку из мультфильма. Кайл появился около десяти. Я с ним небрежно поздоровалась и дальше постаралась держаться холодно. Но в самом конце, когда я вышла в коридор, он подошел ко мне и включил свое обаяние на полную мощность. В этот момент мне было немножко жалко себя, поэтому я позволила ему купить мне выпивку и немного потаращить глаза на мой прикид. Чем дольше я сидела в баре, тем выразительнее Кайл рассказывал мне, как классно я выгляжу, и тем больше слабела моя оборона. Стыдно признаться, но к полуночи мы с ним уже вовсю танцевали горизонтальное танго в его квартире на 80-й улице. Не могу привести в оправдание своей глупости ни одного уважительного факта. Возможно, мое влечение к Кайлу которого я и не отрицаю, в сочетании со страхами и волнениями последних дней образовали гремучую смесь, которая превратила меня в сексуально озабоченную идиотку. Слабые попытки восстановить атмосферу таинственности на следующее утро я вскочила с кровати и удрала домой в шесть часов. Сейчас Кайл, наверное, только просыпается, и пытается вспомнить, кто оставил этой ночью вмятину на соседней подушке. Однако на некоторое время я могла обо всем этом забыть. Я уезжала из Нью-Йорка, и путь мой лежал аж через два штата. На дороге было довольно много машин, но это пришлось как раз кстати, потому что помогало мне на время забыть о моих безрассудствах с Кайлом и об анонимных звонках, которые я обнаружила на автоответчике, вернувшись домой. 
Последний звонок был около полуночи. Мне уже доводилось бывать в округе Бакс. Несколько раз я ездила в гости к Лэндону. Округ находился к северу от Филадельфии, и хотя его территорию кое-где вторгаются городские пригороды, он все еще сохранил обаяние сельской глубинки со старинными каменными домами, построенными в начале XVIII века. 78-я автострада, по которой я ехала, идет сначала мимо Нью-Йоркского аэропорта, потом проходит через довольно мерзкую промышленную часть Нью-Джерси. Но затем все это вдруг куда-то исчезает. Перед вами вырастают старинный красный амбар, силосная башня, и вы внезапно попадаете в безмятежный идиллический мир. До этого местечка я доехала в начале одиннадцатого. У меня сразу начала проходить головная боль, и тупая пульсация сменилась тихим звоном. На сегодняшний день у меня было запланировано два интервью. Одно, естественно, с Дармой. И еще... Я ухитрилась договориться о встрече с доктором Кейт Треслер, врачом из больницы скорой помощи Дойлстауна, где, если верить некрологу, скончался Такер Боб. Прежде чем удалось связаться с Кейт Треслер, я поговорила по телефону с десятком разных людей. Поэтому, когда я наконец вышла на доктора Треслер, то стала действовать очень осторожно. Я поговорила с ней, пытаясь, чтобы она меня не отфутболила. Я понимала, что самое глупое, что можно сделать, разговаривая с доктором медицины, это заикнуться о газетах и пиаре. Если речь идет о деле, допускающем маломальски неоднозначное толкование, Всякое упоминание о прессе закроет перед вами двери. Вот почему в разговоре с доктором Треслер я заверила ее, что информация нужна мне не для статьи и что я не собираюсь приводить ее слова в прессе. Просто нужно разобраться в истории этого вопроса. Кейт Треслер подняла забрала и согласилась со мной встретиться. Мы назначили встречу на половину четвертого, то есть примерно через час после того, как я должна была закончить интервью с Дармой. В Нью-Джерси я свернула с автострады и углубилась на территорию Пенсильвании. По мере продвижения я сворачивала на все более мелкие дороги и в конце концов попала в весьма своеобразный городок Карвер-Свилл. Загородное убежище Лэндона представляло собой дом в викторианском стиле, расположенный в нескольких кварталах от главной улицы. Дом по периметру был опоясан верандой и имел крытый плавательный бассейн. Для меня погостить в доме Лэндона было все равно, что побывать в раю. Лэндон тоже собирался приехать сегодня утром, но перед отъездом я нашла под дверью своей квартиры записку от него. Он писал, что возникли проблемы с клиентом, и он сможет выбраться не раньше девяти вечера. Когда я приехала к дому, было около одиннадцати. В полисаднике перед домом полыхала огненно-красными цветами азалия. Из цветочных ящиков, подвешенных под окнами, свисали какие-то вьющиеся растения с красными, розовыми и лиловыми цветами. Такие же цветы росли на границах с соседними участками. Я открыла дверь ключом, который мне дал Лэндон, и вошла в дом. Мне казалось, что без Лэндона в этом доме я буду чувствовать себя странно, 
так оно и получилось. Ни тебе уютного потрескивания дров в камине, ни Моцарта, ни зажженных свечей на всех горизонтальных поверхностях, ни аппетитного ароматного рагу. Я бросила вещи в одну из гостевых спален на втором этаже и устроила себе ленч, открыв банку консервированного супа. Если не считать звука капель, падающих из подтекающего крана на кухне, в доме стояла полная тишина. Убрав за собой, я переоделась в желтое хлопчатобумажное платье, желтый кардиган и желтые босоножки. Ехать к дарме было еще рановато, но я решила выехать с запасом, на случай, если вдруг заблужусь на извилистых проселечных дорогах округа Бакс. Представьте себе, я ведь действительно заблудилась, потеряв на этом минут двадцать. Дарма жила на Олд Холлоу Роуд, но сначала мне надо было выехать на Бивер Роуд, которая не оказалась там, где, по словам Дармы, она должна была находиться. Поплутав немного, я даже стала подозревать, что Дарма нарочно заморочила мне голову, а сама сейчас сидит, небось, в своей гостиной и посмеивается. В конце концов, я нашла дорогу. Хозяйский дом поражал воображение. Целиком каменный, длинный, никак не моложе двухсот лет, он не был выдержан в каком-то определенном стиле. Я поставила джип во внутреннем дворе рядом с большим бревенчатым сараем, который, похоже, теперь служил гаражом. Чуть подаль стояли еще два сарая, поменьше. Выходя из джипа, я заметила, как в одном из них скрылся мужчина в джинсах и джинсовой рубашке. Я свернула за угол сарая, и со мной чуть не случился сердечный приступ. Не больше, чем в десяти футах от меня, вытянув шею и волоча по земле сложенный хвост, прохаживался павлин. Такер Боб, пока был жив, явно играл роль эдакого владельца поместья. Я где-то читала, что он происходил из семьи богатых южан, так что они с Долорес относились к совершенно разным социальным сословиям. Поставив машину возле сарая, я попала на задворки дома. Поэтому я обошла вокруг него и оказалась на вымощенной кирпичом дорожке с обеих сторон, окаймленной весенними цветами. Мне пришлось два раза позвонить и несколько раз стукнуть в дверь, прежде чем кто-то в доме откликнулся. Дверь открыла сама Дарма. Она была красива особенной красотой. Бледная кожа, длинные белокурые волосы, не спадающие плавными волнами в стиле Рафаэля, стройная фигура с впечатляющим бюстом, над которым явно потрудился пластический хирург. Сегодня она оделась как супруга сельского землевладельца. Белая рубашка типа мужской, коричневые брюки для верховой езды и черные сапожки. Сверху розовая шерстяная шаль. «Мне казалось, мы условились на час дня», — сказала она таким тоном, словно я испортила ей весь день. «Прошу прощения за опоздание, но я заблудилась». Она молча провела меня через анфиладу комнат. По дороге я открыла для себя главный недостаток этого прекрасного старинного дома. В нем было темно, как в церкви январским днем. Отчасти виной тамой были маленькие и очень глубокие окна. Отчасти высокие старые клены, обступавшие дом. Наконец мы добрались до дальней части дома и оказались в солнечной комнате 
с высокими от пола до потолка окнами и стенами цвета шелка сердца. Но и здесь было темновато, хотя и не так, как в остальных помещениях дома. Я осторожно села в маленькое желтое кресло. На кофейном столике стоял серебряный чайный сервис, но Дарма даже не взглянула в его сторону и села на диван. По выражению ее лица я поняла, что чаю мне не предложат. Вообще, вся эта сцена меньше всего походила на прием гостя. Я попыталась сломать лед. У вас очень красивый дом. Вы сами его отделывали? В основном да, хотя, конечно, я нанимала рабочих. Движением норовистой лошади Дарма встряхнула пышной гривой. При относительно ярком освещении гостиной стало ясно, что Дарма старше, чем мне показалось сначала. Я бы дала ей лет 45-50. А еще я заметила, что, несмотря на шаль и жемчуга, в ней проскальзывало что-то от дешевки. Я знала, что она работала в разных женских журналах, но она чем-то напоминала мне гардеробщицу, удачно охмурившей миллионера. «Вы живете здесь постоянно?» «Да. В Нью-Йорке меня больше ничто не держит». «А вы... вы приехали только на день?» «Вообще-то я остановилась в Карварсвилле». «У кого?» «Возможно, я знаю этого человека. Это пожилой мужчина. Его зовут Лэндон Хейсе. Он ведет довольно активную светскую жизнь, так что, возможно, вы с ним встречались». «Имя мне не знакомо, но мы ведь всегда общались только в своем кругу. Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего мужа». «Я не очень хорошо его знала». Мы встречались только на деловых мероприятиях, но он был очень известным человеком. А с вами мы никогда не встречались, не так ли? Не думаю, что мы встречались, но у нас определенно есть общие знакомые. Лесли Стоун из Глянца, вы ее имеете в виду? Я работала с ней в Food and Entertaining. Долорес, я, разумеется, тоже знаю. Они с Такером были друзья. Оба пришли в ужас, когда увидели, что сделала с глянцем Кэт Джонс. Да, не все одобряют перемены, но читателям журнал нравится. Ну, как говорится, о вкусах не спорят. Так о чем вы так срочно хотели со мной поговорить? Прежде всего... Позвольте поблагодарить вас за то, что согласились со мной встретиться. Дело действительно очень важное. Вы, возможно, не слышали, что в воскресенье умерла девушка, которая работала няней у Кэт Джонс. По всей видимости, ее отравили. Однако в действительности жертвой должна была стать сама Кэт. Вот я и задумалась, не существует ли какой-то связи между этой смертью и смертью вашего мужа. Дарма посмотрела на меня своими зелеными глазами так сурово, что я едва не заерзала в кресле. Так вот зачем вы хотели меня видеть, протянула она, едва сдерживая гнев. Именно поэтому вы настояли на своем приезде. И что мне на это ответить? Да. «Я надеялась, что вы сможете нам помочь», — быстро сказала я. «Ходили слухи, что ваш муж отравился ядовитыми грибами. Два похожих случая на протяжении шести месяцев. Это кажется довольно странным. Возможно, это не просто совпадение». «Значит, у вас там все еще ходит миф о ядовитых грибах?» — загадочно произнесла Дарма. Вы хотите сказать, что на самом деле ничего такого не было? На самом деле никто толком не знает, от чего Такер умер. 
и нет ни единого доказательства версии, что в его смерти виноваты какие-то ядовитые грибы. Это предположение высказал кто-то из врачей местной больницы, но никто так ничего не доказал. Ваш муж любил собирать грибы? Да, и не только собирать, но и есть. По-видимому, существует какая-то вероятность того, что он мог съесть и ядовитые. Но если вас интересует мое мнение, то, на мой взгляд, вся эта история выглядит как попытка врачей прикрыть свои задницы. Ему стало плохо на работе? Да, в будний день. Дело было в четверг. Сразу после ленча он почувствовал себя неважно. Такер собирался уехать из города на выходные, прихватив и пятницу. Я была уже здесь. Но ему было настолько не по себе, что он не решился сесть за руль и вызвал машину с водителем. К тому времени, когда он сюда приехал, ему стало совсем плохо, и я отвезла его в больницу. Ему было 70. К сожалению, в его возрасте такое случается». Он не говорил, что ел какие-нибудь грибы? Нет, не говорил, ответила Дарма резко. А если бы и сказал, какая теперь разница? Но вспомните, ведь кто-то пытался отравить главного редактора еще одного женского журнала. Вот почему я думаю, не был ли и ваш муж убит. Дарма молчала. Повернувшись ко мне в профиль, она с отсутствующим видом уставилась в окно. Я заметила, что на кончике ее носа есть странная маленькая шишечка, которую не было видно, когда дарма была повернута ко мне анфас. «Ну что ж, теперь я все поняла», — проговорила она с сарказмом. «Прямо как в книге кто-то убивает величайших шеф-поваров Европы». К сожалению, я не читала эту книгу, поэтому ничего не могу сказать. Но мне действительно кажется, что между двумя смертями может существовать связь. Вдруг кто-то расправляется с главными редакторами женских журналов. Тогда он может повторить попытку. Вот как, во всяком случае... Я думаю, что имеет смысл поделиться этими соображениями с полицией. Лицо Дармы посуровило. Что до меня, то я считаю все это полнейшей нелепицей, и у меня совершенно нет желания общаться по этому поводу с полицией. Мой муж умер, и у меня совершенно не волнует, что теперь происходит на Манхэттене. Я вас понимаю, кивнула я. У меня остался один вопрос. Незадолго до смерти у вашего мужа не было конфликтов со служащими? Может быть, ему кто-то угрожал? Если бы вы хорошо знали моего мужа, вы бы мне не задавали таких возмутительных вопросов. Моего мужа все обожали. Мне очень жаль, что я его плохо знала. Пожалуй, мне пора. Не хотелось бы отнимать у вас время. Кто его знает, подумала я. Вдруг Такер Боб умер от страха, когда представил себе, что его ждет, если кто-нибудь ненароком в чем-то провинится перед этой красоткой. Вместо того, чтобы проводить меня через дом тем же путем, каким мы пришли, Дарма пересекла комнату, подошла к стеклянным дверям, выходящим в патио, и раздвинула их с такой силой, что те чуть не заскочили с направляющих. «Выходите здесь! Гараж вон там!» «Спасибо, что уделили мне время!» Я протянула Дарме руку, она быстро ее пожала и тут же отдернула свою. Едва я вышла в патио, как стеклянные двери с грохотом закрылись у меня за спиной. Я поспешила через лужайку к своему джипу. 
Меня бы ничуть не удивило, если бы Дарма взорвала его при помощи дистанционного управления. Мотор завелся лишь с третьей попытки. Когда мне, наконец, удалось тронуться с места, я поехала по дороге, посыпанной гравием. Но я не проехала еще и двух минут, как дорога стала сужаться, сменилась на грунтовую. Я поняла, что свернула куда-то не туда, и оказалось не то, что на просеке, а скорее на пешеходной дорожке. Развернуться мне было негде, а углубляться в лес в поисках подходящего места для разворота я не собиралась. У меня и так возникло ощущение, будто я попала в фильм ужасов. Поэтому я стала медленно, рывками, пятиться задним ходом. Нет, Дарма не встретила меня с заряженным дробовиком, когда я вернулась в ее внутренний двор. Я развернулась и медленно поехала вперед, высматривая правильный путь. Нужная мне дорога оказалась за самым большим сараем, о чем мне следовало бы помнить. Но я так торопилась убраться, что у меня все вылетело из головы. Отъезжая, я посмотрела в зеркало заднего вида. Мужчина в джинсовой рубашке, похожей на ковбоя с рекламы Мальбора, шел по дорожке к дому. Как ни странно, Дорогу на 61-е шоссе я нашла без труда. Часы показывали ровно два. Интервью с Дармой получилось очень коротким, поэтому теперь мне надо было как-то убить больше часа времени, оставшегося до встречи с доктором Треслер. На полпути в Дойлстаун я завернула в закусочную Сэмми. Это было одно из тех придорожных кафе, торгующих хот-догами, жареной картошкой и мороженым, где делаешь заказ через затянутое сеткой окошко, которое приоткрывается только за тем, чтобы взять у клиента деньги. Я заказала молочный коктейль и взяла его с собой в джип. Затем я достала блокнот и записала все, что смогла вспомнить из разговора с Дармой. если это вообще можно было назвать разговором. Боясь ее спугнуть, я не стала делать заметки в доме, как выяснилась напрасная предосторожность, потому что в результате я ее все равно спугнула. Было у меня искушение сразу же попытаться проанализировать, почему Дарма так взъерепенилась от моих вопросов. Но это означало бы, поставить телегу впереди лошади. Сейчас было куда важнее записать ее высказывания и мои впечатления, а выводы можно будет сделать и позже. Записав все, что вспомнилось, я завела двигатель и поехала дальше. Лэндон говорил, что больница находится совсем недалеко от шоссе, и повсюду есть указатели. Так и оказалось. Подъезжая к городу, я сразу заметила синий знак прямо над съездом с шоссе. Я свернула туда, куда указывала стрелка, и, проехав не дольше двух минут, оказалась возле больницы. Приемное отделение скорой помощи выглядело очень современно. Я объяснила женщине за стойкой, что у меня назначена встреча с доктором Треслер. Женщина пообещала ее вызвать и велела мне подождать. В приемной было всего несколько человек. Супружеская пара. Обоим супругам было лет по 50. Причем женщина почему-то была в голубых домашних шлепанцах необъятного размера. И женщина с маленьким сыном, который колотил свою мамашу по голове игрушечной резиновой коровой. Глядя на них, было непонятно, кто из них пациент. Только я присела на краешек стула, как открылась дверь, 
и в приемную быстро вошла женщина в белом халате поверх брюк. Она целеустремленно двинулась в мою сторону. На вид ей было лет 38-39. Внешне привлекательная, правда, немного мужеподобная, и явно куда-то торопилась. Еще не пройдя и полпути до меня, она спросила прямо оттуда. «Бейли Уэган?» Я стала подниматься со стула и хотела было исправить ошибку в своей фамилии, но она вскинула обе руки в сигнале «Стоп!», как если бы я выезжала с плотно забитой стоянки задним ходом. «Сидите, не вставайте», — сказала она. «У меня срочный пациент, и я буду занята минут двадцать-тридцать. Сожалею, но такие вещи нельзя предвидеть заранее». «Ничего страшного. Я подожду. Спасибо, что уделяете мне время. Думаю, вам будет удобнее подождать меня в кафетерии. Вы можете пока выпить кофе, а я прибегу, как только освобожусь». «Да, пожалуй, так будет лучше», — согласилась я. Доктор Треслер показала куда-то за мою спину и пояснила. «Идите по желтому коридору». Там везде есть указатели. С этими словами она повернулась и ушла. Я нашла дорогу до кафетерия и купила себе чашку кофе, который по вкусу напоминал аптечную резинку, если ее перевести в жидкое состояние. Читать мне было нечего, поэтому оставалось только сидеть и медленно подтягивать кофе маленькими глотками. Мне снова полезли в голову мысли о прошедшей ночи. И с ней ясного, что Кайла интересует только короткая интрижка. И с моей стороны самым разумным будет порвать с ним, убраться по добру по здорову, пока я не обожглась. Но это были чисто теоретические рассуждения. Вряд ли Кайл еще когда-нибудь мне позвонит. Я одолела почти пол чашки кофе, когда на соседний стул опустилась доктор Треслер и вытянула перед собой ноги. У нее были карие глаза. Под нижними ресницами правого я рассмотрела две родинки. Прямой нос, большой рот, чуть ли не во всю ширину лица и короткие волосы. Сначала мне показалось, что у нее короткая стрижка, но потом я разглядела, что ее длинные волосы собраны во французский узел. Под белым халатом коричневые брюки и синяя водолазка. На ногах коричневые сабу. «Извините за задержку», — сказала она. Десятилетний мальчишка поцеловался с асфальтом, качаясь на скейтборде. Пришлось наложить ему 27 швов. Наверное, когда наступает теплая погода, к вам привозят пациентов с самыми разными травмами. Да, это верно. Она принесла кофе в пластиковой чашке и большим пальцем сняла крышку. Значит, вы работаете в глянце? Надеюсь, вы не пишете все эти статейки на сексуальные темы. Вчера... Вечером заглянула в один номер, и некоторые материалы были очень откровенными. «Нет, к таким статьям меня не подпускают», — засмеялась я. «Я пишу о происходящих событиях, но, кроме того, я дружу с главным редактором. Именно поэтому я и приехала. Как я сказала вам по телефону, по всей вероятности кто-то пытался ее отравить». Но и такер Боб работал в той же области. И я подумала, не может ли его смерть быть как-то связана с этим происшествием? Доктор Треслер склонила голову на бок. Это как же? Я слышала, что кое-кто считает, будто такер отравился ядовитыми грибами. Грибами определенного вида. Что извините? Грибами определенного вида. 
Аманита Фалаидос, более известного как Бледная поганка. Вы его лечили? Я открыла блокнот и начала записывать. Я хочу, чтобы вы знали, мои заметки предназначены только для личного пользования. Нет, когда все это происходило, меня не было в городе. Я уезжала на симпозиум, но поскольку Такер Боб был известным человеком, я просмотрела его историю болезни, когда вернулась. А врачи, которые его лечили, ничего не заподозрили? Доктор Треслер скрестила руки на груди. Постарайтесь понять. Мы в отделении скорой помощи не так уж часто сталкиваемся со случаями смерти, да еще отравления ядовитыми грибами. Симптомы при этом похожи на симптомы других заболеваний. Обычно о том, что пациент отравился именно грибами, можно узнать только с его слов. Но если он сам об этом не скажет, то никому и в голову не придет. К тому же анализы ничего не показывают. «Почему же это пришло в голову вам?» – спросила я опять. «О, я специально интересуюсь этим вопросом. Можно сказать, что ядовитые грибы – моя вторая специализация. Я писала диссертацию в больнице скорой помощи в штате Огайо. Как-то раз нам привезли целую семью выходцев из Лаоса. Все были с тяжелейшими отравлениями, и это было отравление бледной поганкой. Оказалось, что бледная поганка очень похожа на один съедобный гриб, который растет в Лаосе. Трое погибли, а двоих детей удалось спасти только потому, что им сделали пересадку печени. Жаль, что вас не было на дежурстве, когда привезли Такера Боба. Я бы ничем не смогла ему помочь. К тому времени, когда его привезли, его состояние было уже необратимо. А поскольку он ни словом не обмолвился о ядовитых грибах, мне тоже вряд ли могло бы прийти в голову, что он отравился именно ими. Я заподозрила, что дело не обошлось без бледной поганки, только когда побеседовала с его врачом и узнала, что у Боба был еще один приступ. Раньше. Боюсь, я не понимаю. Да, конечно, извините. Сейчас поясню. Когда человек съедает бледную поганку, симптомы обычно проходят в три стадии. Объясняя, она разорвала бумажную крышку от кофейной чашки на три полоски и выложила их в ряд. Первая стадия. Врач указала на первую полоску. Примерно через шесть часов после употребления бледной поганки Человек чувствует сильную боль в животе. У него начинается рвота. При этих симптомах большинство вызывают скорую помощь, но некоторые списывают свое состояние на желудочный грипп и не обращаются к врачу. Она показала вторую полоску. Вторая стадия – это период ложного выздоровления. Симптомы исчезают, и человек думает «ну все». Я поправился. Эта стадия длится около четырех дней. Треслер дотронулась пальцем до третьей полоски. Затем, обычно это бывает на пятый день, все симптомы возвращаются в еще более острой форме. И тут уже никто не сомневается, что дело очень серьезное. У пациента отказывают почки, печень, сердце. Отравление бледной поганкой особенно опасно для детей, но взрослый тоже может умереть, если съел достаточно много. Теперь вам, наверное, понятно, почему анализы ничего не показывают. Через пять дней после того, как что-то съедено, в пищеварительной системе от него уже не найдешь следов. А у мистера Боба действительно был более ранний приступ? Да. Я с этого и начала. 
я позвонила его врачу, чтобы узнать предысторию. Это был не его лечащий врач. Тот живет в Нью-Йорке, а местный, к которому Такер обращался в случае необходимости. Так вот, этот врач рассказал, что Боб позвонил ему в выходные и пожаловался на расстройство желудка. Врач предложил ему лечь в больницу. Он предполагал обычное пищевое отравление или желудочный грипп. Но для пациентов возраста Боба потеря жидкости может быть опасной. Боб сказал, что дождется жену, которая уехала на скачки или еще куда-то, а потом приедет в больницу. Но он не приехал. Во всяком случае, не приехал сюда. По-видимому, ему стало лучше, и он решил, что обойдется без медицинской помощи. На второй стадии это самое опасное. Вы не помните, когда это было? В субботу или в воскресенье? Кажется, в воскресенье. Если это действительно было отравление бледной поганкой, то, вероятно, он съел ее в субботу вечером. А не могло быть так, что он съел гриб когда-то на неделе, а плохо ему стало лишь в воскресенье? Нет. Это слишком большой срок. Вы знаете, что он увлекался грибами? Да, это тоже укладывается в гипотезу об отравлении грибами. Хотя трудно себе представить, чтобы человек, хорошо разбирающийся в грибах, сварил и поджарил нечто, хотя бы отдаленно напоминающее бледную поганку. Так как же могло получиться, что он ее съел? Непонятно, правда? Кроме того, если он знал, что ел грибы, почему бы не упомянуть об этом? Я посмотрела в глаза доктору Треслер, чтобы убедиться, что я правильно истолковала ее намек. Но она опустила голову, так как в этот момент запищал прикрепленный к ее поясу пейджер. Она прочитала сообщение. «Меня вызывают. У меня всего две минуты. Расскажите о втором случае. Есть какое-нибудь сходство?» Вы имеете в виду, могла ли девушка отравиться бледной поганкой? Не похоже. Яд находился в конфетах, и девушка, которая их съела, умерла через несколько часов после этого. Насколько мне известно, перед этим у нее не было другого приступа. Однако все равно, вы мне очень помогли. Можно я вам позвоню, если появятся еще вопросы? Да, конечно, звоните, но имейте в виду. Этим делом, по-видимому, заинтересовались в Нью-Йоркской полиции. Я слышала, что они говорили с директором больницы. Думаю, что они собираются нас посетить. Значит, Кэт поделилась с полицией своими соображениями, поняла я. Только бы Фарли не узнал, что я уже побывала в округе Бакс до него. Мы вместе вышли из кафетерия, и доктор Треслер показала мне короткий путь к автостоянке. Я прошла лабиринтов коридоров, один раз чуть не заблудилась, но в конце концов все-таки вышла в главный вестибюль гостиницы. Выходя на улицу через вращающиеся двери, я увидела, что небо потемнело, и начался слабый дождик. Я бегом побежала в сторону, где, по моим представлениям, должна была стоять моя машина. Но к тому времени, когда я нашла ее, я уже вымыкла до нитки. Укрывшись от дождя в салоне джипа, я не сразу завела мотор. Некоторое время просто сидела, осмысливая то, что услышала от доктора Треслер. Неприятности Таккера Боба со здоровьем начались не в Нью-Йорке, как считали его коллеги, а уже в Пенсильвании. Если причина его смерти стала отравление ядовитым грибом, то этот гриб он съел здесь. И если кто-то специально угостил его бледной поганкой, 
что произошло это в выходные в округе Бакс. Мне казалось маловероятным, что убийца Хайди, присутствовавший на вечеринке в доме Кэт, за полгода до этого прикончил Такера Боба в другом штате. И все-таки я не могла сбросить со счетов и такую версию. Возможно, убийца – редактор какого-то журнала или автор. В тот роковой для Бога уикенд он мог побывать у него в гостях. А может быть, у убийцы тоже есть дом в Карсвилле, и он как-то ухитрился подсунуть ядовитый гриб в еду Боба. Последняя мысль была особенно неприятной, ведь в таком случае убийца мог околачиваться где-то поблизости и в эти выходные. Добравшись до дома Лэндона, я первым делом сняла с себя все мокрое и надела брюки и блузку без рукавов. Потом поставила ноутбук на стол в гостиной и набрала солидный кусок будущей статьи про марки. Около половины седьмого я отключила компьютер и собралась пообедать, прихватив со мной блокнот и общую тетрадь. Дождь кончился, и поэтому я решила пойти пешком, тем более что до гостиницы всего несколько кварталов. Опустились сумерки. Воздух был напоен опьяняющим ароматом сирени. Я неспешно шла по улице и, пожалуй, впервые за последние дни расслабилась. В ресторане было почти пусто. Подошел официант. Я сделала заказ. Спаржу на закуску, так как от грибов воздержалась, и отбивную из ягненка. И перешла к следующему пункту моих заметок. Гипотеза доктора Треслер звучала убедительно особенно с учетом увлечения покойного грибами. Я стала мысленно проигрывать разные варианты того, что могло бы произойти с Такером. Возможно, он отправился в лес по той грунтовой дороге, на которую я случайно выехала, собрал по ошибке бледные поганки и позже, без ведома дармы, с аппетитом съел их жареными или вареными. Принесли мою спаржу. Я закрыла блокнот и занялась едой. Между тем зал стал постепенно заполняться. В основном это были пары. Поглощая свой обед, я украдкой наблюдала за тем, как они общаются. Разница между теми парами, которые образовались недавно и не могли наговориться друг с другом, и теми, кто вместе достаточно давно, чтобы исчерпать темы для разговора, была очень заметна. Кое-кто иногда бросал взгляды в мою сторону. Наверняка их удивляло, что я делаю одна в деревенском ресторанчике в пятницу вечером. В первое время после замужества мне несколько раз удавалось уговорить мужа провести романтический уикенд в сельской гостинице. Это входило в мои планы по возрождению наших отношений. Дело в том, что в первые полгода знакомства между нами существовала глубокая связь. Но стоило нам официально пожениться, как буквально с первого же дня эта связь начала разрушаться. Сначала почти незаметно, потом со все нарастающей скоростью. Во время этих злосчастных поездок, задуманных как романтические, мой муж не знал, чем заняться, и вообще вел себя довольно странно. В номере он беспокойно ходил по комнате, за столом вечно вытягивал шею так, словно воротник рубашки был ему тесен. Первым делом я заподозрила даже не пресловутую другую женщину, а наркотики, кокаин, крэк. Но мое собственное частное расследование ничего не дало. В конце концов, я, конечно, узнала истинную причину. 
По неволю будешь метаться и ерзать, когда задолжал букмекеру 20 тысяч. Когда-то мне еще доведется сидеть в таком месте с мужчиной, думала я. Полгода назад я еще не была готова к более или менее глубоким отношениям. Но в последнее время меня что-то сильно потянуло на романтику. С Кайлом я, конечно, в такое местечко ни за что не попаду. Во-первых, наши отношения быстро сходят на нет. А во-вторых, он вообще боится, как черт ладана, даже отдаленного намека на романтику. Такое больше подходит мужчинам, вроде красивого и обходительного доктора Херлихи. Интересно, где он сейчас? Может, наказывает свою нью-йоркскую подругу за то, что та долго ему не звонила? Или наоборот, находится с ней в своей вашингтонской берлоге? Как ни странно, но эта мысль была мне неприятна. Я перестала прислушиваться к разговорам и постаралась сосредоточиться исключительно на еде. К тому времени, когда я выпила кофе и попросила счет, зал был полон под завязку. Проходя на обратном пути мимо бара, я увидела, что и там полно народу. Возле стойки собралась целая толпа, а стены за столиками под белыми скатертями в клубах добачного дыма, и там тоже сидят люди. В коридоре хозяйка сосредоточенно читала журнал «Бронирование», по-видимому, выискивая имена только что прибывших мужчины и женщины. Мой уход остался незамеченным. Выйдя на узкую длинную веранду, я в первый момент опешила. Пока я ела, на улице сильно похолодало. К тому же стало темно, хоть глаз выколи. А я-то как дура, пришла пешком. Хотя до дома Лэндона было недалеко, перспектива прогулки по холоду, да еще и в темноте, как-то не прельщала меня. На веранде стояли кресла-качалки. Я села в одно, достала мобильник и стала звонить Лэндону. Пора бы ему подъехать. Если я попрошу его забрать меня отсюда, он, как мужчина старой закалки, не сочтет это капризом. Странно, но на мой звонок ответил автоответчик. Час, когда Лэндон обещал приехать, давно миновал, а он обычно пунктуален до безобразия. Только бы с ним ничего не случилось в дороге. Я встала с кресла качалки, застегнула свой кардиган, спустилась с веранды и вышла на главную улицу. Впереди горели уличные фонари. Кроме того, свет падал из окон второго этажа дома, где располагалась антикварная лавка. Я пошла по улице. Звуки, доносившиеся из ресторана, Стали удаляться. Вот кто-то открыл дверь, и нестроенная какофония голосов на несколько секунд зазвучала громче. Затем на стоянке хлопнула дверца машины. Я миновала небольшой универмаг. На его двери висела табличка «Закрыта». Потом антикварную лавку. В окно второго этажа было видно какую-то женщину. Наверное, это хозяйка, живущая над своей лавкой. Сам дом похож на тот, в который четыре года назад переехала моя мама. Он тоже окружен белым забором из штакетника. Подумав о матери, я вспомнила, что она как-то поделилась со мной своими соображениями насчет странных совпадений. Мама считает, что как минимум половина всех событий которые мы приписываем случайностями, не видя между ними связями, на самом деле таковыми не являются. Они связаны, хотя и не обязательно напрямую. И если копнуть достаточно глубоко или присмотреться к ним получше, можно эту связь заметить. Мама завела этот разговор вечером того дня, 
когда у нее в гостях побывали два моих брата с женами. Она пригласила их на обед, и обе невестки привезли по лимонному торту. Я в те выходные была дома, и позже, загружая посуду в посудовоечную машину, заметила, что, дескать, какое удивительное совпадение вышло с тортами. В ответ мама сказала, что все это не такая уж и случайность. Возможно, пояснила она, в одной из кулинарных передач, которые ведет по телевизору Марта Стюарт, недавно давали рецепт лимонного торта, и обе женщины его записали. А может быть и так, продолжала она рассуждать, что Эми неделю или две назад в разговоре с Сидни упомянула, что собирается принести на обед лимонный торт. Сидни могла тогда слушать ее в полуха, но идея у нее отложилась, хотя источник, откуда эта идея пришла, напрочь улетучилась из головы. А позже ее осенило. Она решила испечь лимонный торт, считая, что сама до этого додумалась. А возможно и еще одно. Несколько даже зловещее объяснение. Сидни могла узнать о планах Эми и решила ее переплюнуть, испечь такой же торт, но только вкуснее. Он и вправду получился вкуснее. Я задумалась, какое объяснение мама предложила бы на этот раз, если бы я сказала, что, возможно, отравление Такера Боба грибами – и неудавшееся покушение на Кэт – удивительное совпадение, она бы с этим не согласилась. Мама отметила бы, что и Такер, и Кэт – люди сложные. Им нетрудно нажить себе врагов, так что вероятность быть отравленными у обоих больше, чем у среднестатистического человека. А возможно и другое. Тот, кто пытался отравить Кэт – знал о циркулировавших слуках, будто Такер отравился ядовитыми грибами, и они его вдохновили, хотя сам он об этом даже не догадывался. Или же человек, пытавшийся убить Кэт, нарочно использовал яд, чтобы ее смерть впоследствии связали со смертью Такера. Я дошла до Персиковой улицы, где жил Лэндон. Перед тем, как свернуть за угол, от которого мне предстояло пройти еще два квартала, я оглянулась назад. Ни на улице, ни на тротуаре никого не было. Тишину нарушал только шум ветра в ветвях деревьев. Из-за этого казалось, что сейчас не поздняя весна, а осень. Пока я стояла, Свет в окнах над антикварной лавкой погас. Я пошла дальше, прибавив шаг. Персиковая улица шла немного в гору. Здесь фонарей было меньше. И хотя в некоторых окнах горел свет, многие дома стояли темные. Их обитатели либо куда-то ушли, либо легли спать. На какую-то секунду ветер внезапно прекратился словно его кто-то выключил, а потом подул с новой силой. Деревья качались так, что листья серебрились в лунном свете. Дом Лэндона еще не был виден, но я знала, что он совсем рядом, сразу за изгибом дороги. Внезапно, где-то впереди меня, рядом со стоящей машиной, раздался какой-то скребущий звук. Я еще и испугаться не успела, как из-под машины выскочил опоссум, пробежал по тротуару и скрылся где-то в заднем дворе ближайшего дома. Наконец, я увидела впереди дом Лэндона. Я сразу поняла, что он приехал. Уходя, я оставила включенной только лампу в гостиной. Но сейчас свет горел. Причем горел везде – и также в его спальне над входной дверью. 
На радостях я перешла на бег, бежала до самого дома. Открыв дверь своим ключом, я влетела в прихожую и крикнула. «Привет! Это всего лишь я, твоя любимая гостья!» Тишина. Я подумала, что Лэндон или в спальне, или в ванной, и не слышит меня за закрытой дверью. Поднявшись на второй этаж, я заглянула в открытую дверь спальни Лэндона и несколько раз позвала его по имени. Дверь в ванную тоже была открыта, но там темно. Я отодвинула тюлевую занавеску и взглянула на подъездную дорогу к черному ходу, куда не посмотрела раньше. Машины Лэндона не было. Я снова задернула занавеску и только тут заметила на столе, рядом с лампой, небольшую коробочку. Это был таймер. Значит, лампа сама включалась на определенное время. А лампочка над входной дверью, наверное, управлялась фотоэлементом. Следовательно, Лэндон еще не приехал. Я посмотрела на часы. Они показывали 17 минут десятого. Я выключила свет в спальне и вернулась на первый этаж. Когда я включала свет, мой взгляд упал на автоответчик. Сигнальная лампочка на нем мигала, показывая, что есть сообщение. Вероятно, это то, которое оставила я сама, когда звонила из ресторана. Но не исключено, что было сообщение и от моего пропавшего хозяина. Я нажала кнопку прослушивания. Так и есть. Я услышала голос Лэндона. «Бейли, ты здесь? Нет? Ради бога, прости, но я только что вышел с невероятно скучного совещания. Сейчас девять, и я боюсь садиться за руль. Я не наркоман, и уж, конечно, не некрофил». Но в последнее время у меня появилась дурная привычка засыпать за рулем, если дело происходит вечером. Надеюсь, ты меня простишь, если я отправлюсь в путь завтра с утра пораньше. Не завтракай без меня. Я приготовлю яичницу-болтунью с черной икрой. Здорово. У Лэндона нет кабельного телевидения, а во всей его коллекции видеокассет нет ни одного фильма, снятого после 64 -го года. Но самое неприятное даже не это. Беда в том, что у меня мирашки бегут по коже при одной мысли о том, что придется ночевать в его доме одной. Я даже подумывала сесть в свой джип и отправиться обратно в Нью-Йорк. Но потом вспомнила, что выпила за обедом два бокала вина, так что за руль садиться не стоило. Я обошла все комнаты, осмотрела все окна и двери, чтобы убедиться, что они заперты. Лэндон как-то сказал, что не стал ставить охранную сигнализацию, потому что городок безопасен, да и соседи близко. Его беспечность проявилась и в выборе замков, хотя входная дверь запиралась изнутри на довольно прочный засов. Застекленная дверь черного хода в кухне вместо замка имела всего лишь кнопку защелку в ручке. Окна выглядели более внушительно. На всех шпингалеты и все заперты. Все, кроме большого двустворчатого окна в столовой, которое я проверяла предпоследним. К своей досаде я обнаружила, что это окно было покрашено, когда шпингалет находился в открытом положении. Причем красили его так раз пять, и теперь запереть окно было просто невозможно. Чертыхаясь вслух, я попыталась повернуть шпингалет, но ничего не вышло. Я, конечно, постаралась не поддаваться панике, но уже ощущала, как ко мне подкрадывается страх. Мне оставалось только утешать себя мыслью, что город, по словам Лэндона, совершенно безопасен. 
Я поднялась наверх, прихватив с собой стакан минеральной воды, наполнила ванну при гостевой спальне горячей водой и плеснула в него щедрую порцию ароматического геля. Примерно с полчаса я отмокала в ванне, листая старые журналы, которые хранились тут же в корзине, и слушая, как поскрипывает и потрескивает старый дом. Использовав всю горячую воду, я вылезла из ванны и облачилась в пижаму. После этого я спустилась вниз и включила старенький телевизор, чтобы посмотреть десятичасовой выпуск новостей. На окнах висели только тонкие белые занавески, почти прозрачные, и мне было не очень-то приятно сидеть в одной пижаме. Я чувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение. В конце концов, я снова поднялась наверх, даже не дождавшись конца передачи. У меня с собой была книжка, и я собиралась почитать, пока не засну. Учитывая, с какой скоростью я приближалась к этому состоянию, это могло случиться только под утро. Ночь стояла холодная, но в гостевой спальне было душно, и я чуть-чуть приоткрыла ближайшее к кровати окно, рассудив, что вряд ли кто-то полезет в дом по приставной лестнице. Забравшись под одеяло, я открыла книгу «Биографию Анны Болейн». Мне настоятельно советовали ее прочесть перед тем, как я поеду в Англию. Как ни странно, читая о заговорах и смертях, происходивших несколько веков назад, я постепенно расслабилась. Я проглотила четыре главы и с удивлением почувствовала, что начинаю засыпать. Тогда я выключила свет и опустила голову на подушку в мягкой наволочке. Лэндон покупал постельное белье только высшего качества. Я проснулась будто от толчка и не сразу поняла, где нахожусь. Некоторое время я напряженно всматривалась в темноту, пытаясь разглядеть окружающую обстановку. Наконец я вспомнила, что я у Лэндона в округе Бакс. Я посмотрела на часы. Светившиеся цифры показывали 15 минут третьего. Странно. Когда я просыпаюсь по ночам, то обычно это бывает позже. Я попыталась сообразить, что меня разбудило, сон или что-то другое. И тут я услышала звук. Сразу же донесся скрип, как будто кто-то шел по гравию или наступал на сухие ветки. Мое сердце подпрыгнуло. Я вспомнила о посума, который попался мне по дороге. Может, он завернул в эту сторону? Некоторое время я лежала совершенно неподвижно, выжидая и прислушиваясь. Звук повторился, и на этот раз я поняла, что опасун тут ни при чем. Это определенно человеческие шаги. Звучат они под моим открытым окном. Может, Лэндон передумал и все-таки выехал на ночь глядя? Но даже если бы он выехал часов в десять, он добрался бы гораздо раньше. Снова послышались шаги, но уже не под моим окном. Я тихо выскользнула из-под одеяла, встала на колени и на четвереньках подобралась к окну. Осторожно подняв голову, я посмотрела влево, туда, как мне казалось, откуда шаги слышались в последний раз. Хотя за окном было темно, свет, проникавший из гостиной, позволил мне разглядеть силуэт, как мне показалось, мужской. Мужчина шел по краю подъездной дороги, направляясь к черному ходу. Неожиданно он остановился. Я быстро пригнулась, на случай, если он посмотрит в мою сторону. Когда я подняла голову, мужчина исчез. И я не знала, то ли он пошел куда-то дальше, вдоль боковой стены дома, то ли завернул за угол 
и теперь находится на заднем дворе. Черт, мне срочно нужен телефон. В спальне Лэндона стоял аппарат. Я была почти уверена в этом. Я выскочила и в темноте помчалась в его комнату, по дороге, больно ударившись бедром об угол книжного шкафа в коридоре. Телефон, как я и рассчитывала, должен был стоять на одной из прикроватных тумбочек, и, потыкавшись наугад в темноте, я его нашла. Цифры светились, и я набрала номер 911. После третьего гудка ответила оператор. Я выпалила. Ко мне в дом кто-то забрался. От страха я даже не сразу вспомнила адрес Лэндона. Пока оператор заверяла меня, что немедленно высылает машину, я бочком придвинулась к окну и посмотрела на задний двор. Здесь было совсем темно, и я ничего не увидела, если не считать тусклого блеска плитки, окаймлявшего бассейн. Оператор велела мне оставаться на линии, но мне нужно было посмотреть, куда девался этот тип. Тут-то я и услышала новый звук. Кто-то поворачивал ручку двери черного хода туда-сюда, расшатывая замок. Я поняла, что должна срочно что-то предпринять. Мои глаза постепенно привыкли к темноте, и я разглядела гнутую металлическую стойку для прогулочных тростей. Я протянула руку и схватила первую попавшуюся трость, рывком выдернув ее из стойки. Когда я спускалась по лестнице, сердце у меня билось так сильно, что шумело в ушах. Дверь больше не дребезжала. Но я вспомнила про окно в столовой, которое мне так и не удалось запереть. На нижней ступеньке лестницы я остановилась. Кухня находилась дальше по коридору, если идти в сторону, противоположную входной двери. Теперь там было абсолютно тихо и темно. По левую руку от меня располагалась гостиная. Из открытой двери на пол падала полоска света. Справа от меня находился погруженный в темноту кабинет Лэндона. Из него дверь вела в столовую. В столовой никого не было. Окно было по-прежнему закрыто. «Побыстрее бы приехала полиция», — мысленно повторяла я. Внезапно снова раздался звук. Теперь где-то позади меня. Я резко развернулась и мой взгляд метнулся к кухонной двери, где я увидела мужской силуэт. Мужчина стоял спиной ко мне всего нескольких футах. Словно учуяв мой запах, он начал поворачиваться. Я быстро шагнула к нему, подняла трость и изо всех сил ударила его. Я хотела ударить по голове, но промахнулась. Удар пришелся по плечу. Мужчина вскрикнул. У него подогнулись колени. Я подняла трость, замахиваясь для нового удара, но он успел приподняться и отшатнуться вправо. Поэтому мой удар на этот раз пришелся по краю кухонного стола. Мужчина снова бросился на меня. От него воняло потом. Я замахнулась тростью, и на этот раз сумела ударить его по голове. Он выругался, выхватил у меня трость. Я увидела, что он в перчатках, и швырнул ее в дальний угол столовой, где она разбилась о что-то стеклянное. Я вызвала полицию, выпалила я, задыхаясь. Они уже выехали. Я вывернулась и попыталась убежать, но этот тип схватил меня за руку и толкнул с такой силой, что я упала на четвереньки. Судорожно ловя ртом в воздух, я перевернулась на спину, чтобы можно было его легнуть. Но когда у меня в глазах прояснилось, я увидела, как он поворачивается 
и, пошатываясь, идет в сторону кухни. Хлопнула сетчатая дверь, и я услышала его шаги по лестнице черного хода. Я вскочила на ноги и побежала в кухню. В открытую дверь было слышно, что мужчина продирается через кусты, которые росли на заднем дворе. Потом в дальней части двора вспыхнул свет. По-видимому, мужчина зажег фонарь. Луч попрыгал несколько секунд и погас. Секунд тридцать стояла полная тишина. Потом где-то на соседней улице заурчал мотор автомобиля. Я захлопнула кухонную дверь, зажгла верхний свет и, поднатужившись, придвинула вплотную к двери стол. Как выяснилось, от замка было мало проку. Выпрямившись и подняв руку, я заметила, что она дрожит. Чтобы успокоиться, я несколько раз глубоко вздохнула. С улицы донесся гул машины. Несколько жутких мгновений я думала, что бандит вернулся и подъезжает прямо к дому. Я бросилась через коридор в прихожую и посмотрела в окно. Оказалось, что это приехала полиция. Из машины выскочили двое полицейских в форме и подбежали к входной двери. Каждый держал руку на кобуре. Наверное, выглядело совсем ошалевшей, потому что едва они вошли и посмотрели на меня. Один из них, симпатичный парень лет двадцати с небольшим, положил мне руку на плечо и участливо спросил, как я себя чувствую. «Со мной все в порядке, только я почему-то дрожу». В подтверждение этих слов мой голос действительно дрогнул. Взломщик был в доме? Да, я думаю, он вошел через дверь в кухне, хотя я точно помню, что запирала ее. Я ударила его тростью, и он убежал. Вы не видели, в каком направлении он скрылся? Я махнула рукой в сторону двери черного хода. Он ушел через задний двор. Я слышала, как на улице, которая проходит за домом, заработал мотор. Наверное, это была его машина. «Оставайтесь на месте», — сказал симпатичный полицейский. Он и его невысокий плотный напарник снова положили руки на пистолеты и прошли в кухню. Мне было слышно, как они отодвигают от двери стол и один из них докладывает кому-то по рации о попытке кражи со взломом. Как только они вышли из дома, я включила еще больше света и снова вернулась в кухню. Дверь черного хода была приоткрыта, и я присмотрелась к ней получше, ни к чему не прикасаясь. На замке не было ни малейших признаков того, что над ним кто-то поработал. Стекло в двери – осталась в целости и сохранности. Я огляделась, проверяя, не оставил ли взломщик каких-нибудь следов. Ровным счетом ничего, если не считать ужаса, который я все еще чувствовала. Мне было видно, как полицейские ходят по заднему двору. Лучи их фонариков прыгали в темноте, я слышала их голоса. Я попыталась рассуждать логически. Полицейские упоминали о краже со взломом, но мне в это не верилось. Ясно, что появление этого типа связано со мной. Возможно, убийца действительно живет в Карверсвилле и каким-то образом узнал, что я здесь, и остановилась в этом доме. Или же он следовал за мной от самого Манхэттена. Я вышла из кухни и взбежала по лестнице наверх. Быстро сняв пижаму и натянув джинсы и футболку, я стала бросать все свои вещи в дорожную сумку. Полицейские не будут стеречь меня постоянно. Оставаться в одиночестве и дожидаться нового визита непрошенного гостя я не собиралась. 
В это время полицейские вышли через кухню в коридор. Тот, что был постарше и потолще, немного запыхался. Молодой и симпатичный ненавязчиво подтолкнул меня к стулу в гостиной и спросил. «Вы миссис Хейс? Я объяснила, кто я такая, откуда приехала и почему оказалась в чужом доме одна. Расскажите подробно, что произошло. Кстати, я офицер Эндрюс, а это офицер Перски. Я рассказала обо всем, что произошло, объяснив, что о моем визитере могу сказать только, что он был выше среднего роста. Когда я стала рассказывать, как этот тип меня толкнул, оба полицейских всполошились и стали спрашивать, не нужна ли мне медицинская помощь. «Нет, со мной все в порядке. У меня только колено оцарапано. Вы установили, как он проник в дом?» «Следов взлома не обнаружено», — сказал Эндрюс. «Поскольку вы сказали, что заперли двери, а, возможно, он открыл их при помощи кредитной карточки. Замки такого типа можно открыть карточкой». Вы можете оценить, украдено ли что-нибудь у вас, или с этим вопросом нам придется обращаться к вашему другу. Вряд ли у взломщика было время что-то украсть. Когда я застукала его на кухне, он, по-моему, только что вошел. Это ваша машина стоит на подъездной дороге? Да, а что? Дело в том, что по машине сразу ясно, что в доме кто-то есть. У нас тут иногда случаются кражи со взломом, но обычно они происходят, когда хозяева на работе или уехали. Я понимаю, что мой вопрос может показаться вам странным, но все же я должен спросить, у вас есть враги? Я ответила уклончиво. Как я уже говорила, я приезжая. Но как насчет бывшего бойфренда, который был на вас обижен, и мог бы приехать за вами сюда?» – спросил Эндрюс, улыбаясь. Я устало улыбнулась в ответ. «Такого нет. Во всяком случае, сейчас. Вы куда-нибудь сегодня выходили? Мог кто-то проследить за вами до самого дома? Я обедала в ресторане и возвращалась одна и пешком. Вообще-то я смотрела по сторонам но не исключено, что кто-то мог идти за мной следом и остаться незамеченным. Это был подходящий момент, чтобы рассказать о последних событиях, которые происходили со мной в Нью-Йорке, но я им не воспользовалась. Мне показалось, что, вникая во все детали именно сейчас, именно с этими полицейскими, я только все усложню. Лучше я поговорю с Фарли, когда вернусь в Нью-Йорк. Ну что же, утром мы пришлем вам людей. Посмотрим, удастся ли им обнаружить отпечатки пальцев. Он был в перчатках, значит, не удастся. Но он оставил следы подошв на заднем дворе. Они тоже могут пригодиться. Я сказала, завтра вам придется подождать приезда мистера Хейса. «А вы куда денетесь? Я здесь не останусь. Прямо сейчас я возвращаюсь в Нью-Йорк». Оба полицейских дружно вскинули руки в знак протеста. Эндрюс заявил, что это плохая идея, что мне не стоит ехать одной в такой час и что я не в том состоянии, чтобы садиться за руль. Он пообещал, что если я останусь, мимо дома каждые 15 минут Будет проезжать патрульная машина. Но я же сказала, что ни за что не останусь здесь. Поняв, что переубедить меня не удастся, полицейские предложили проводить меня до выезда из города, на всякий случай, чтобы убедиться, что за мной никто не едет. Мы покинули дом вместе, и я увидела, что некоторые соседи, кутаясь в халаты, вышли на веранды перед своими домами. Мужчина из дома через дорогу тоже подошел поинтересоваться, что стряслось.
Эндрюс объяснил, что случилось, и спросил, не заметил ли тот чего-нибудь подозрительного. Сосед ответил, что нет, не заметил, и стал взахлеб заверять, что на их улице раньше никогда ничего не случалось. Я попрощалась с обоими полицейскими, пожала им руки, открыла джип, бросила сумку на заднее сиденье и села за руль. Полицейские, как и обещали, ехали за мной следом. Они проводили меня даже дальше, чем до выезда из города, и минут десять ехали за мной по 61-му шоссе. Потом повернули назад, помигав на прощание фарами. Я осталась одна. Вдоль дороги стояли в основном торговые здания. На крышах горели лампочки сигнализации. Я чуть ли не каждую минуту смотрела в зеркало заднего вида и проверяла, нет ли за мной слежки. Но позади было пусто. Небо впереди стало светлеть. Приближался рассвет. Над горизонтом вспыхнули первые лучи солнца. Наверное, это должно было меня взбодрить, но дрожь в руках никак не проходила. Когда я заехала на стоянку, было почти пол шестого. Все два квартала, отделявшие гараж от дома, я бежала. В вестибюле дежурнул на ночной портье. Довольно противный тип. Увидев меня, он мерзко ухмыльнулся. Словно говоря, ну что, детка, веселая была ночка. Я прошмыгнула мимо, бросив на него взгляд, который, как я надеюсь, сказал ему все, что я считаю нужным ему сказать. И вот, наконец, заперев за собой дверь квартиры и включив свет, я смогла вздохнуть с облегчением. Искушение разбудить Лэндона и выговориться было велико, но я его преодолела. А вместо этого я написала Лэндону записку, что я дома, и чтобы он не уезжал, не поговорив со мной. Подсунув записку под его дверь, я вернулась к себе. Внезапно на меня навалилась непреодолимая усталость. Однако я боялась, что если буду спать в спальне, то не услышу звонка в дверь, поэтому устроилась на диване и накрылась пледом. Я проспала всего два часа, когда в дверь позвонил Лэндон. Моя записка его встревожила, а когда он услышал от меня про вторжение в дом, то был просто в шоке. Прежде чем Лэндон успел высказать предположение, кто бы это мог быть, я изложила свою теорию, что инцидент как-то связан с моим участием в деле Кэт, а вовсе не с тем, что кому-то захотелось стянуть столовое серебро Лэндона. Тем не менее, заявила я, мне бы не хотелось, чтобы он оставался в этом доме на ночь один. Лэндон меня успокоил. Оказалось, что он ждет и других гостей, так что одному ему оставаться не придется. Его куда больше заботило, что я останусь одна, да еще и, по-видимому, в состоянии посттравматического синдрома. Я заверила его, что со мной все в порядке, и сообщила имена полицейских, которые приезжали по моему вызову, и с которыми в случае чего можно связаться. На прощание я настоятельно посоветовала Лэндону врезать в дверь черного хода нормальный замок. Проводив Лэндона, я устала потащилась в спальню, разделась, рухнула в кровать и тут же уснула. Давно я не спала так крепко, наверное, несколько лет. Проснулась я разбитая, с головной болью и с таким ощущением, словно только что совершила 17-часовой перелет через Тихий океан. Душ немного помог. После двух чашек кофе мне стало еще лучше. Нужно было поесть, и я решила прогуляться до того ресторанчика, в котором встречалась 
с доктором Херлихи. Перед самым уходом я вспомнила про автоответчик и проверила сообщение. Пока меня не было, несколько раз звонили друзья. Один раз звонил мой брат Кэм, а мультипликационный пес, с которым я познакомилась в четверг в клубе, каким-то образом раздобыл мой телефон и оставил на автоответчике длинное занудное сообщение будет. Что интересно, ни одного звонка от убийцы. Можно подумать, он знал, что я собираюсь уехать из города на выходные. Я вышла из дома на Девятую улицу и несколько раз посмотрела в обе стороны. Ничего подозрительного. В ресторане я заказала салат «Цезарь» и стакан чаю со льдом. Но когда салат принесли и я съела несколько сухариков, то абсолютно не почувствовала вкуса. С таким же успехом я могла бы жевать сено. Я все еще не пришла в себя после кошмарной ночи. Однако, анализируя прошедшее, теперь я, кажется, начала кое-что понимать. Я больше не считала, что ночное нападение на меня было связано с моей бурной деятельностью в отношении дела Кэт. Во всяком случае, если и существовала какая-то связь, то лишь косвенная. Дело в том, что никто из присутствовавших на вечеринке в доме Кэт не мог знать, что я собираюсь переночевать в доме Лэндона. О том, что я направляюсь в Пенсильванию, знала одна Кэт. Я оставила ей контактный телефон, но не говорила, у кого остановлюсь, так что она не могла сообщить об этом убийце даже случайно. Кроме того, я была совершенно уверена, что из Нью-Йорка за мной никто не увязался. Проезжая по проселочным дорогам, по которым приходится добираться до Давстрады и дома Лэндона, я время от времени просто по привычке посматривала в зеркало заднего вида. Временами позади меня не было вообще ни одного автомобиля. Но один человек точно знал, где я остановилась. Это Дарма. Она спросила, и я ответила. Назвала и город, и фамилию Лэндон. Его имя есть в телефонном справочнике, так что она без труда могла узнать адрес. Колючая, вспыльчивая Дарма. Кажется, своими расспросами о смерти Такера я невольно задела ее больное место. Может быть, и впрямь тут дело нечисто. Возможно, она на самом деле подмешала мужу в еду ядовитые грибы. Тогда понятное дело, ей не понравилось, что я сую нос в эту историю. Ясно, что не сама Дарма ворвалась в дом Лэндона, спрятав свои локоны под вязаным шлемом лыжника. Но это вполне могут быть одинокий голубь, которому поручили напугать меня так, чтобы я убралась из города. И еще один момент. Перчатки того взломщика. Они были сшиты из грубой хлопчатобумажной ткани. Именно из такого материала шьют перчатки, в которых работают в поле, в сарае, на скотном дворе. Такие перчатки вполне могли быть у одинокого голубя. У меня не было достаточных доказательств, чтобы обращаться в полицию. Но, на мой взгляд, версия выглядела очень логично. Все это было очень интересно, но тревожно. По-хорошему, следовало бы поделиться моими соображениями с полицией округа Бакс. Но я решила не распыляться. Сейчас мне нужно было сосредоточиться на деле Кэт. Что же касается связи между смертями Боба и Хайди, то до поры до времени я решила исходить из того, что этой связи просто нет, что никто не замыслил вендетту против женских журналов. Из этого следовало, что мне нужно было еще раз подумать, у кого из присутствовавших на вечеринке 
за исключением Долорес, могли быть причины желать смерти Кэт. Пока я сидела в том же ресторане, где встречалась с Джеком Херлихи, мне вспомнилось, как мы затронули в разговоре с ним тему убийства Хайди. Херлихи тогда сказал, что когда человек обдумывает убийство, он делает это не потому, что ему вожжа под хвост попала из-за какой-то ерунды и мелкой обиды. Человек решается на убийство, когда он в неистовстве, когда он страшно зол. И мне надо об этом помнить, когда я буду обдумывать список гостей. На тех, у кого к Кэт есть только мелкие претензии, нечего и тратить время. Нужно сосредоточиться на людях, которые настолько обижены за что-нибудь на Кэт, что чувствуют во рту вкус собственной желчи. Я совершенно спокойно вычеркнула из списка Лесли. У меня не было оснований ее подозревать. Лесли не проявляла с тех пор, то есть когда прошло сто лет с того времени, когда Кэт якобы флиртовала своим мужем, так вот Лесли не проявляла никаких признаков обиды на Кэт. Рэйчел я тоже мысленно вычеркнула. Если она и захочет занять место Кэт в редакции, то наверняка понимает, что устранение Кэт вовсе не гарантия, что это место получит именно она. Однако в списке были и такие, кто мог иметь на Кэт достаточно большой зуб. Взять хотя бы Полли. Мне казалось кощунственным даже обдумывать ее кандидатуру, но у нее были все основания исходить злобой. Кэт, которая так многим ей обязана, собственноручно зарубила ее шанс стать, наконец, главным редактором. Дальше Джефф. У них с Кэт явно что-то неблагополучно на любовном фронте. Я не могу забыть, как покраснела Кэт, когда я спросила про Кипа. Если она и правда крутила с ним роман, Джефф мог что-то заподозрить. Возможно, это страшно его разозлило. У него могли быть и другие причины желать смерти Кэт. Например, деньги. Кэт зарабатывала не только больше мужа, но несколько лет назад она еще унаследовала деньги от каких-то родственников. Затем Кип. Мне как-то не верилось, что он способен чем-то привлечь Кэт. Во-первых, он работает у нее в подчинении. А во-вторых, у него в крови, по-моему, какое-то патологическое количество тестостерона, от чего он сам же и страдает. Несмотря на это, между ними определенно что-то происходило. Я это чувствовала. А роман, пусть даже совсем непродолжительный, мог разбудить в Кипе сильные чувства – ревность, гнев, негодование. Итого три кандидатуры. Вернее, четыре, потому что в список должен быть добавлен некий мистер Икс. Это может быть кто-то, серьезно настроенный против Кэт о ком я пока ничего не знаю. Например, кто-то из редакторов других журналов, присутствовавших на вечеринке, или сотрудник редакции «Глянца», у которого есть свои тайные причины ненавидеть Кэт. Мне придется быть очень внимательной. Но до тех пор, пока у меня не появится какая-то новая информация, я собиралась сосредоточиться на первых трех. Я рассчитывала пообедать с Полли в воскресенье, но, возможно, мне удастся перенести встречу на сегодняшний вечер. На выходные Джефф уехал с Кэт в Личфилд, 
но я надеялась, что в воскресенье вечером у меня будет больше шансов поговорить с ним, чем это было в день смерти Хайди. Кип же мог подождать и до понедельника. Я расплатилась и пошла домой. Войдя в квартиру, первым делом позвонила Полли и оставила на ее автоответчике сообщение, в котором предлагала перенести нашу встречу на более ранний срок. Затем я попыталась связаться с Кэт в ее Личфилдском доме. Трубку никто не снял. И здесь я тоже оставила сообщение. Что касается детектива Фарли, то ему я звонить не стала. Я рассудила, что мне пока нечего ему сказать. Поскольку ночной взломщик, на мой взгляд, не имел никакого отношения к делу Кет, я решила, что не стоит сообщать о нем Фарли. Коль скоро он сам собирается в округ Бакс, то пусть делает свои собственные выводы по поводу смерти Такера Боба. Наконец, я взялась за статью о Марке. За два последних дня я довольно далеко продвинулась в этом деле. Черновой вариант статьи был почти готов. Хотя сейчас я в основном пишу для журналов, годы работы в газетах не прошли для меня даром. Когда приходится каждый день, хоть умри, сдавать работу к определенному сроку, поневоле научишься выжимать из себя текст, как бы ни гудело вокруг тебя отдел новостей и что бы ни творилось в данный момент в твоей собственной личной жизни. В истории с Марки, однако, оставался один момент, в котором мне нужно было разобраться, прежде чем закончить статью. После беседы с Джеком Херлихи я еще раз просмотрела свои заметки о разных случаях полтергейста. Хотя я догадывалась, как Марки ухитрялась передвигать большую часть предметов, насчет нескольких у меня оставались большие сомнения. Я решила, что мне нужно еще раз поговорить с Джеком Херлихи. Когда я о нем думала, хотя бы просто вспоминала его имя, у меня начинало сосать под ложечкой, но не так, как бывает, когда идешь брать интервью у знаменитости, а так, словно ты берешь телефонную трубку и слышишь голос парня, которого только что представляла обнаженным. Я сомневалась, что в субботу днем Джек Харлихи сидит дома, и не ошиблась. Сработал автоответчик, и я попросила Херлихи перезвонить. В пять часов позвонила по мобильному Полли и сказала, что сегодня она не сможет со мной пообедать, но готова встретиться завтра во время ленча. Остаток вечера прошел в порыве трудового энтузиазма. Я пообедала в ресторанчике при кофейне, которая находится в нашем доме, заказав к обеду пару стаканов дешевого красного вина. Вернувшись в квартиру, я достала всю летнюю обувь из коробок и сложила на ее место зимнюю. Потом посмотрела фильм «Разум и чувства». Около полуночи я легла спать и за всю ночь проснулась только один раз, когда мне приснилось, что меня кто-то топит. В воскресенье я встала в восемь утра. Чувствовала я себя гораздо лучше, чем накануне. Не была так напряжена. С Поли мы договорились встретиться в половине первого в Челси, где она жила. Утро было свободно, и я распорядилась им с пользой. Отредактировала черновик статьи про марки. Около десяти часов прорезалась Кэт. «Привет!» — сказала я. «Как дела?» «Бывало и получше. Мне, правда, стало легче, когда мы уехали из города, но все равно я чувствую себя ужасно разваленной. Ты что-нибудь раскопала?» «Я уже раньше решила, что не буду рассказывать Кэт о случае со взломщиком. Во всяком случае, сейчас». «Да, 
я встречалась с Дармой и одним врачом из больницы, в которой умер Такер. Удалось узнать кое-что интересное. Возможно, только возможно, точно этого уже не узнаешь. Такер действительно отравился ядовитыми грибами. Но даже если это и так, его смерть не имеет отношения к твоему делу. Есть, откуда ты знаешь, что не имеет, перебила Кэт. Все дело во времени, когда ему стало плохо. В Нью-Йорке считают, что он заболел среди недели, что ему стало плохо в офисе, пояснила я. Но, возможно, это была не сама болезнь, а ее рецидив. Ничего не понимаю. Кэт закрыла трубку рукой и тихо заговорила с кем-то, кто был рядом с ней. Послушай, Бейли, мы сейчас складываем вещи. Джеффу нужно быть сегодня днем в студии, обрабатывать какую-то пленку. Мы можем встретиться завтра утром. Я хочу узнать подробнее о твоих находках и рассказать о своих. А как насчет сегодняшнего вечера? Кэт помялась. Сегодня мне неудобно. Я сказала, что утро понедельника у меня свободно. У нее была назначена съемка, и мы договорились встретиться в ее студии на 20 улице. Только я собралась принять душ, как позвонила Полли. У меня к тебе просьба. Черт, подумала я. Сейчас перенесет время встречи. «Понимаешь, — сказала она, — я похудела на три фунта и боюсь, что если попаду в ресторан, то съем там все, кроме разве что меню». «Прогуляться так прогуляться, меня это вполне устраивает», — соврала я. «Где встречаемся? Я за тобой зайду, скажем, в час, и позвоню тебе снизу, а там посмотрим, куда нас ноги вынесут». Ко мне вернулся аппетит и я уже предвкушала, как подкреплюсь чем-нибудь особенно вкусным, типа пенне путанеска, съеденным на открытой веранде кафе. А теперь мне оставалось рассчитывать только на запасы собственного холодильника. Самым лучшим, что мне удалось наскрести, был сморщенный шматок паштета из утиной печенки, который Лэндон дал мне с собой, когда я от него уходила. Я его понюхала. Вроде не испортился. Приняв душ, я оделась и поела на балконе, закусывая паштет сухим печеньем и запивая чаем со льдом. Я успела только сложить грязную посуду в раковину, когда в домофон позвонила Полли. Увидев ее, я чуть не упала. Мало того, что она выглядела с ног сшибательно, так еще и казалось совершенно беззаботной. Если обычно она заплетает косичку в стиле Пеппи длинный челок, то сегодня ее волосы были распущены и развивались по ветру. Хотя спереди она все-таки заколола несколько прядей цветными заколками. Ее кожа буквально светилась изнутри, а губы она подкрасила розовым блеском. Глядя на нее, было трудно предположить, чтобы она носила в душе черную злобу. Мы решили пойти по Бродвею на юг, рассчитав, что в этом направлении будет поменьше народу. Уже к концу первого квартала стало ясно, что Поле не ставит перед собой цель превратить нашу прогулку в сеанс жиросжигательной аэробики. На бритье ног и то тратишь калорий больше, чем потратили мы во время нашей прогулки. Однако меня это как раз устраивало. Я хотела сосредоточиться на настроении Полли, разузнать о ее отношении ко всему случившемуся. «Так что изменилось в твоих планах на выходные?» – спросила она, как только мы двинулись по тротуару. «Они несколько спутались». Сказала я. В данный момент мне совершенно не хотелось рассказывать ей о том, что произошло. А как дела на работе? Пятница была просто сумасшедшей. 
Жалко, что ты этого не застала. Что ты имеешь в виду? Ты видела пятничный номер пост? Нет, я выехала из Голрода рано утром. Но так вот, они дали заметку, точнее целую статью, из которой следует, что стакер Боб, возможно, тоже был отравлен, и что между его делом и делом Кэт может существовать связь. Предполагают разное. Или кто-то из тех, кто работал в разное время на них обоих, за что-то возненавидел. Или какой-нибудь психопат ненавидит женские журналы как таковые и пытается убрать одного за другим всех главных редакторов. Все это похоже на кино. И из-за этого вся редакция в пятницу гудела. Гудела? Это еще мягко сказано. Около одиннадцати Кэт уехала за город, и тут все как с цепи сорвались. Стали носиться по офису, трепаться на эту тему, высказывать всякие бредовые идеи, додумывать то, чего не знают. Телефоны просто раскалились. Лесли разослала всем сотрудникам предупреждение, что, дескать, всякий, кто согласится дать интервью прессе, будет уволен. Помнишь ассистентку из отдела красоты? Ну, ту со странностями. Она еще как-то раз пожалела, что ее никто не преследует. Потому что если тебя преследует какой-нибудь маньяк, значит, ты красавица. Ну, так вот. Она запис... написала заявление об уходе и в тот же день ушла. Я только и могла пробормотать. О, Господи! Подожди! Это еще не самое страшное, продолжала Полли. Потом появились детективы. Их были двое. И они хотели поговорить со всеми, кто присутствовал на той вечеринке у Кэт. Насколько я понимаю, теперь мы все под подозрением. Они и с тобой говорили? Ну еще бы. Это было ужасно. Я так нервничала. Это все равно, что проходить таможенный контроль. Твою сумку открывают, и тебе вдруг начинает казаться, что у тебя найдут килограмм героина. Тебе показалось, что они тебя подозревают? Нет. Но в основном задавали вопросы вроде «Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного?» Или «Вы видели на столе в холле коробку конфет?» Или «Много ли в редакции знали, что Кэт любит шоколад?» Кроме того... Мне кажется, что им стоило только на меня взглянуть, чтобы понять, что с моими нервами просто невозможно никого укокошить. Верила ли я ей? Хотела верить, но мои внутренние присяжные еще не вынесли своего вердикта. А как вели себя остальные? Наверное, тоже нервничали. Трудно сказать. Когда приехали полицейские, все затихли. Даже Кип не сказал ни слова. Представляешь? Кажется, это первый случай в истории, когда у него не нашлось подходящего саркастического замечания. Рэйчел слиняла пораньше. Кто там еще? А, да, Лесли. Она закрылась у себя в кабинете и не высовывалась. Наверняка болтала по телефону с Кэт. Постойка. Чуть не забыла. Сейчас я тебя рассмешу. Наш блестящий директор отдела моды, Саша, влетела в мой кабинет почти в истерике и спросила, не будет ли полиция в процессе расследования просматривать отчеты о расходах. Наверное, испугалась, как бы кто-нибудь не узнал, что она все личные счета за химчистку оплачивает за счет компании. Тем временем мы дошли до Хьюстон-стрит. Остановившись на углу, мы стали обсуждать, куда пойти дальше. И, в конце концов, решили, что пойдем на юг до Кеннел-стрит. Потом пройдем несколько кварталов на запад и вернемся в виллидж. Бедняжка Кэт. Как ей сейчас тяжело, заметила я. И выдержала паузу, чтобы посмотреть на реакцию Полли. «Ну, это твое мнение», — ответила Полли. «А лично мне, если кого и жалко, так это Хайди. 
Подходить к Кэт слишком близко опасно. Для многих это кончилось плохо. Но, насколько мне известно, это первый случай, когда дело закончилось в морге. Нет, постой, не первый, а второй. Говорят, еще когда она училась в колледже, один влюбленный в нее бедняга покончил жизнь самоубийством. Значит, жалеешь, что связалась Кэт? Тебе тяжело иметь с ней дело? И да, и нет. Я имею в виду, что в профессиональном плане работа в журнале мне дала очень много. Но никаких милостей и поблажек я от Кэт не видела. По-моему, она считает тебя великолепным работником. Я только не понимаю, почему ей так трудно признать это публично. Ерунда. Я переживу. Я уже привыкла, что большие боссы приписывают твои заслуги. С этим постепенно смиряешься и утешаешь себя тем, что, по крайней мере, в их фарватере можно и самой попасть в какое-нибудь приличное место. А Кэт есть Кэт. Достаточно увидеть ее один раз, чтобы понять, что она не тот человек, к которому ты обратишься, если тебе вдруг понадобится донор костного мозга. Но не так давно она подложила мне настоящую свинью. В компании открылась отличная вакансия. Я хотела ее занять, а Кэт постаралась, чтобы эта должность мне не досталась. «Да что ты! Не может быть!» – притворилась я удивленной. «А что за должность?» Поля остановилась на тротуаре и повернулась ко мне. «Знаешь, теперь это уже не так важно. Послушай, Бейли, мне ужасно хотелось с тобой поделиться, только имей в виду, это секрет. Через несколько недель я подам заявление об уходе. Я увольняюсь из глянца». Я ахнула. В последнее время я была так озабочена всякими делами, что не заметила никаких признаков того, что недовольство Поли ведет к каким-то практическим шагам. Полли, у меня нет слов. Ужасно рада за тебя, хотя, конечно, для меня это плохо. Не переживай. Я думаю, это положит начало крепкой дружбе между нами. Если честно... Мне всегда было немного неловко работать с тобой в качестве контролирующего редактора. А теперь мы сможем быть просто подругами. Что ж, как я уже сказала, очень рада за тебя. Я обняла Полли. Я же видела, что весь последний год ты выглядела не очень-то счастливой. Это не из-за Кэт. Полли пошла дальше. Просто нынешняя работа стала мне надоедать. Если бы я занималась только твоими статьями, тогда другое дело. Но когда редактируешь всякую ерунду из разделов моды и красоты, то постепенно тупеешь. Помню, одна из редакторов отдела моды использовала в своем материале слово «задние». Ты знаешь, что это словечко могло бы означать? «Акне», то бишь «прыщ» который вскочил на заднице. А когда я попыталась объяснить, что изобретать такие слова – глупость, она посмотрела на меня так, будто это не она – идиотка, а я. И еще одно обстоятельство. Я уже не вписываюсь в коллектив. Они там все очень молодые и модные. Тебе 33, и ты еще этого не чувствуешь. А мне почти 40, и я выпадаю из общего ряда. Вот недавно был такой случай. Девчонки из отдела публикаций обсуждали какой-то секс по звонку. Я поинтересовалась, что это такое. Я думала, речь пойдет о проститутках, которые вызывают по телефону, или, может быть, даже о сексе по телефону. Но оказывается, секс по звонку – это когда ты хочешь переспать и звонишь парню, с которым встречалась раньше или даже просто случайному знакомому, и приезжаешь к нему только ради секса, или он тебе звонит по такому же поводу. 
Мало того, что мне никто не звонил, чтобы со мной переспать, я даже не слышала, что такое явление просто существует. «Значит, ты просто бросаешь работу?» – спросила я. «Станешь свободным художником?» «Нет, вовсе нет. Я нашла другую работу. Буду участвовать в руководстве театральной трупой, с которой я как-то работала на общественных началах. Актеры Челси. Они сумели раздобыть кое-какие деньги и решили нанять кого-нибудь заниматься рекламой и пиаром. Платят они не бог весть сколько, но мне отошла некоторая сумма по соглашению о разводе. И я решила заняться тем, что мне нравится. На новую работу мне нужно выходить только через несколько недель. И я хочу до тех пор остаться в глянце и подкопить денег, сколько удастся. Я бы и раньше тебе сказала. До последние два месяца все висело на волоске, и я боялась сглазить. Мы дошли до Вест-Виллидж, и я предложила зайти выпить капучино. Мы выбрали открытое кафе на Бликер-стрит, заняли столик на солнышке, сели и стали обсуждать планы Полли. Я видела, что она искренне рада, прямо-таки счастлива. И, глядя на нее, такую счастливую, было невозможно поверить, что она пыталась убить Кэт. Из сказанного поля выходило, что работа в театральной трупе стала наклевываться примерно в то же время, когда от нее уплыла должность в журнале по садоводству. Поэтому вместо того, чтобы взращивать в душе ненависть к Кэт, поле быстренько переключилось и сосредоточилось на новом варианте. Мне показалось, что Кэт по тем или иным причинам потеряла для Полли свою значимость. Конечно, теоретически Поли могла бы на прощание выкинуть какой-нибудь финт, но я очень сомневаюсь, что она стала бы это делать. Полли, как мне показалось, мысленно уже распрощалась с глянцем и совершенно не задумывалась о месте. Я почувствовала облегчение. Мы расплатились, и я предложила пройтись до Челси пешком. Возле дома, где жила Полли, мы обнялись. Я поклялась, что не разболтаю секрет, и пожелала ей удачи. Домой я пошла уже гораздо быстрее. Дойдя до угла 6-й авеню и 18-й улицы, я вдруг сообразила, что нахожусь недалеко от студии Джеффа. Только не могла вспомнить ее точный адрес. Я там однажды побывала, но это было давно, в те далекие, славные времена, когда Джефф еще только ухаживал за Кэт. Она тогда решила его подразнить, заглянув к нему в студию в сверхкоротком и сверхпрозрачном платье. Меня она попросила пойти с ней. Я позвонила по мобильному в справочную и узнала, что студия находится на 19-й улице, квартале между 5 и 6 авеню. Кэт говорила, что сегодня днем Джефф будет работать в студии, так что если я буду проходить мимо и увижу, что Джефф на месте, у меня появится возможность поговорить с ним наедине. Мне было немного неудобно вваливаться к Джеффу без предупреждения, но я подумала, что он может рассказать больше, если застать его врасплох. Я нажала кнопку домофона и стала ждать. Ответа не было. Я снова позвонила. С тем же результатом. Я уже собиралась повернуться и уйти, когда в домофоне раздался мужской голос, неузнаваемый из-за сильного треска. «Кто там?» «Джефф? Привет, это Бейли». Я проходила мимо и решила заскочить на минутку. Мне нужно с тобой поговорить, если, конечно, у тебя есть время. Возникла долгая пауза. Я было подумала, что он вообще меня не слышал, или это был не Джефф. Но тут домофон зажужжал, я толкнула дверь и оказалась в пыльном сером вестибюле. 
Ожидание лифта затянулось. Я слышала, как он скрипит и скрежещет где-то наверху, между этажами, и решила, что на первом этаже из лифта кто-то выходит. Но когда двери открылись, кабина оказалась пустой. Я поднялась на шестой этаж, причем, минуя каждый очередной этаж, лифт пугающе лязгал. Я пошла к студии по тускло освещенному коридору. Джефф оставил дверь приоткрытой. Язычок замка был выпущен. Я открыла ее и вошла в студию, которая оказалась меньше, чем мне помнилось. «Джефф, ты здесь?» — позвала я. «Есть тут кто-нибудь?» Джефф бесшумно вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. Пока он шел ко мне через открытое пространство, его руки без дела болтались по бокам. Джефф не из тех, кто нервно теребит волосы или трогает лицо. «Чему обязан такой честью?» — спросил я. Судя по тону, он был не в большом восторге, когда отвечал на мое приветствие. Однако, подойдя поближе, он наклонился и коснулся губами моей щеки. Губы у него были шершавые, обветренные, как если бы он все выходные катался на яхте. «Надеюсь, я не вытащила тебя из темной комнаты и не оторвала от какого-то срочного дела. Мне нужно обработать одну пленку. Не самое приятное занятие в такой день», — сказал Джефф. «Ты пришла меня спасти?» Я не знала, что на это ответить. «Вообще-то у меня к тебе несколько вопросов», — уклончиво сказала я. Джефф показал на черный кожаный диван у стены. «Садись. Хочешь что-нибудь выпить? Я, пожалуй, пиво выпью. Я тоже не откажусь». Джефф не спеша прошел через студию к кухонному отсеку, где стояли холодильник и небольшой столик. Я подошла к дивану, присела на краешек, стараясь не сесть на то место, где подушка была порвана. Пива мне в тот момент совершенно не хотелось, но я решила, что если мы вместе не выпьем, то это не создаст нужной атмосферы. Джефф вернулся ко мне, неся за горлышки две бутылки короны. «Чем ты сейчас занимаешься?» Я отпила полглоточка. «По-прежнему нацелен на моды?» «Всем понемножку». Мне неудобно тебя задерживать, но я очень волнуюсь за Кэт, поэтому и хочу с тобой поговорить. Мне кажется, это будет полезно. Чем я, по-твоему, могу помочь? Ну, для начала хотя бы скажи, у тебя есть какие-нибудь идеи насчет того, кто мог желать Кэт зла? Ну, ни для кого не секрет, что Кэт многим действует на нервы. Но никто конкретный мне на ум не приходит. К вам домой никто не звонил с угрозами? Ничего подозрительного не было? Нет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Наверное, тебе лучше спросить об этом Карлоту. Тон Джеффа был недовольным, даже брюзгливым. Но я не могла понять, то ли его раздражает мое вторжение, то ли причина в чем-то другом. «Я на несколько дней уезжала из города», — сказала я, но слышала, что газеты связали этот случай со смертью Такера Боба. Рука Джеффа с бутылкой замерла в воздухе на полпути к рту. Он быстро покосился на меня. Кэт сказала, что ты побывала в Пенсильвании и не нашла связи. «Я не уверена на все сто процентов», — уточнила я. Но во всяком случае мне не показалось, что такая связь существует. Джефф улыбнулся с видом плохого парня. Значит, я снова попадаю в список подозреваемых, не так ли? А что, полицейские обращались с тобой как с подозреваемым? Нет. Во всяком случае, пока нет. 
Однако на этой неделе они потратили на меня много времени, задавая всякие вопросы. Возможно, мне следовало им сказать, что я единственный, кто знает, что на самом деле Кэт предпочитает Мезон Дю Шоколад. По крайней мере, я всегда считал, что был единственным. Что ты хочешь этим сказать? Так, ничего. Считай, что это была шутка. Как по-твоему? У полицейских уже есть какие-то соображения, кто бы мог это сделать? Снова эта плутовская улыбка. Если и есть, они не торопятся делиться своими соображениями со мной. Хотя, должен сказать, они не скрывали, что воспринимают меня не столько в качестве хозяина дома, сколько в качестве молодого любовника. Я решила зайти с другой стороны и посмотреть, что из этого выйдет. Надо еще не забывать, что вам с Кэт приходится не только помнить об опасности, грозящей ей, но и жить с сознанием того, что Хайзи умерла. Джефф уставился в бутылку. Конечно, еще мы чувствуем себя виноватыми. Виноватыми, потому что Хайди отравилась ядом, который предназначался для Кэт, да и не только поэтому. Если бы Кэт была дома, как собиралась, Хайди, возможно, было бы к кому обратиться за помощью, когда ей стало плохо. Как собиралась? Что ты имеешь в виду? Знаешь, почему мы с Тайлером уехали за город? Потому что Кэт хотела поработать, и ей нужно было, чтобы мы не путались под ногами, пояснил Джефф. Не знаю, почему или когда у нее изменились планы. Но только она позвонила мне уже с Лонг-Айленда. Впрочем, ты не хуже меня знаешь, что за Кэт нелегко угнаться. Это было сказано с легкой усмешечкой, но под ней чувствовался привкус горечи. Джефф основательно приложился к бутылке и вытер нижнюю губу ребром ладони. Потом он съехал вниз по дивану и вытянул перед собой ноги. Я заметила, что щиколотки у него на ногах очень загорелые, и что вторые пальцы на обеих ногах длиннее, чем большие. Не помню, где я это читала, может быть, в глянце, что это что-то говорит о мужчине. Не то это означает, что он нуждается в контроле, не то свидетельствует о том, что он с легкостью врет. А может, это говорит о том, что у него невероятно длинный пенис. «Наверное, это все очень страшно», — тихо сказала я. «Еще бы. Хайди умерла. Кто-то оставил в нашем доме коробку отравленных конфет. Это, знаешь ли, не шутка. Больше всего в этом деле нас беспокоит Тайлер». Что, если бы он как-нибудь стянул со стола эти конфеты? Вчера мы отвезли его в Массачусетс, к матери Кэт. Он останется там до тех пор, пока все не устаканится. Если это вообще когда-нибудь произойдет. Повисла неловкая пауза. Я придумывала, в какую бы еще сторону повернуть разговор. Пытаясь выиграть время, я стала потягивать пиво. Джефф медленно наклонился в мою сторону и вытянул правую руку. На какое-то пугающее мгновение я подумала, что он собирается привлечь меня к себе и поцеловать. Но он просто оторвал от горлышка моей бутылки ботавшийся кусочек фольги. «Ты же не хочешь порезать губу», — сказал он, бросая фольгу на пол. Я не выпила и половину бутылки, но мне стало ясно, что пора заканчивать и сматываться, пока не стало еще хуже. Ну что же, я, пожалуй, пойду. Я встала. Спасибо, что уделил мне время. Если тебе понадобится моя помощь, позвони. Ладно? Джефф смотрел на меня, не отвечая. Потом тоже встал с дивана. Я огляделась, собираясь куда-нибудь поставить бутылку. Он мягко забрал ее из моих рук и посмотрел, сколько в ней осталось. «Напомни мне, чтобы в следующий раз я предложил тебе минералки. 
Извини, если я пью пиво в середине дня, меня начинает клонить в сон, сказала я. Ну да, мы же не хотим, чтобы ты здесь заснула, правда? Джефф проводил меня до двери, открыл ее правой рукой, а левую положил мне на плечо и снова поцеловал в щеку. Его шершавые губы снова царапнули мою кожу. Пока мы стояли в дверях, я заметила, что за дверью стоит вешалка, и на ней висит бирюзовый плащ, не то нейлоновый, не то из искусственного шелка. Раньше я его как-то не заметила. «Будешь проходить мимо? Заглядывай!» — сказал Джефф, закрывая за мной двери. Не похоже было, что он говорит это искренне. В коридоре было очень тихо. У меня снова возникло ощущение, будто кто-то выключил звук. Дожидаясь лифта, я думала о том бирюзовом плаще. Его могла оставить одна из моделей, стилист или даже Кэт. А может, он принадлежал женщине, которая сидела в маленьком кабинете тихо, как мышка, и терпеливо дожидалась, пока я уберусь в освояси. Секс по звонку. Мне не хотелось говорить об этом с Поли, но я не просто знаю, что это такое. В свое время я сама сделала, да и получила немало таких звонков. Если совсем честно, то в воскресенье под вечер, уже почти в сумерках, когда я сидела на своем балконе, потягивала из стакана минералку Саратога и любовалась размазанным по небу закатом цвета пожарной машины, мои планы на остаток вечера в некотором смысле были именно такими. Поначалу я собиралась провести этот вечер иначе. Из студии Джеффа я вышла в легком возбуждении. В моей голове вертелось множество вопросов, возникших в процессе нескладной беседы с мужчиной с длинными вторыми пальцами на ногах. Прежде всего, я не могла избавиться от ощущения, что в отгороженной от студии кабинете кто-то сидел. А если это так, то кто там, спрашивается, был? Стилистка или модель? с которой Джефф трахается, когда есть настроение. Или некто, на кого у нее более серьезные виды. Может, в кабинете пряталась сама Кэт, затаилась, чтобы узнать, зачем я пришла. Но последнее оказалось маловероятным, если учесть, с какой иронией Джефф о ней говорил. Я стала думать, что происходит между Кэт и Джеффом, меня удивили и даже немного встревожили ощутимые нотки разочарования в его голосе и его реплика относительно молодого любовника. Мне также не понравилось его высказывание насчет неожиданного отъезда Кэт в Истхэмптон в прошлые выходные. Мне она сказала, что это была заранее запланированная деловая поездка. Версия же Джеффа Звучало совсем иначе. Может, Кэт и правда закрутила роман на стороне? И еще вопрос. Что у Джеффа с работой? Есть ли она у него вообще? Что случилось с его якобы головокружительной карьерой? И, наконец, самый важный вопрос. Если в браке Кэт и Джеффа действительно существуют проблемы, то достаточно ли они серьезны, чтобы подтолкнуть Джеффа к убийству жены? Может быть, его бесило, что Кэт достигла куда большего успеха, чем он? Или же его мотив – другая женщина? В случае развода Джеффу пришлось бы распрощаться с тем стилем жизни, к которому он привык, и который во многом обеспечивала ему Кэт. Но если Кэт погибнет, и ее смерть будет казаться частью заговора против редакторов, то Джефф 
сможет вопреки пословице одновременно и рыбку съесть, и в лужу не сесть. Как Кэт съела бы эти конфеты? Он не говорил этого напрямую. Он вообще ничего мне не сказал. Но от пришедшей ко мне мысли я невольно поежилась. По дороге домой я заглянула в магазин деликатесов я на Юниверсити Авеню и купила компоненты для Пенне Путанески. Мой план отведать это мексиканское блюдо во время ленча с Поли провалился. Но с тех пор желание это не только не прошло, но даже стало еще сильнее. Я бросила сумку на кухне и проверила автоответчик. Четыре сообщения. Для воскресного дня цифра рекордная. Первое было от Лендона. Он звонил перед самым отъездом из округа Бакс в Нью-Йорк, чтобы сказать, что жив, здоров, и с ним ничего не случилось. Он обещал перезвонить позже. Второе было от Джека Херлихи. Он мне перезвонил, как я и просила. Затем из-за границы позвонила мама и оставила на автоответчике короткое «Привет». И последний звонок – пустой, с номера, который не определился. Значит, мой таинственный преследователь взял себе выходной почти на все воскресенье, но теперь снова на посту. Звонок был сделан уже после того, как я ушла из студии Джеффа. Я запретила себе переживать из-за дурацкого звонка и перезвонила доктору Джеку. Он ответил очень бодренько и, кажется, даже не рассердился, что я снова обращаюсь к нему за профессиональным советом. Я просмотрела все свои записи по марке, и оказалось, что некоторые моменты не стыкуются с тем, что вы рассказали, — сказала я. Если у вас найдется время в начале недели, я бы хотела задать еще несколько вопросов. Мы можем обсудить их даже по телефону, если вам удобно. Вот что, ответила мне Херлихи. Я рад помочь, только у меня встречное предложение. Я приглашаю вас на обед. Я плачу за обед, а вы знакомите меня с очередным заведением Виллиджа. Что я могла сказать? Значит, в прошлый раз я его все-таки заинтересовала. У меня возникла такая мысль, когда он попросил к одному десерту две вилки, но потом он стал каким-то рассеянным, и я засомневалась в своем первоначальном предположении. Но что дальше? Сейчас у меня в жизни такой кавардак, что мне не до новых романтических приключений. Мне нужно помочь Кэт. Мне требуется время чтобы выкинуть из головы Кайла. Кроме того, мне не нравятся мужчины с такой гладкой кожей. Да и просто не могу себе представить, чтобы я вдруг встречалась с психологом. Но еще не успев придумать причину для отказа, я вдруг услышала собственное «да». Может, я спятила? Мы договорились встретиться в понедельник в семь вечера. Я пообещала, что выберу ресторан и завтра оставлю название заведения на его автоответчике. Только я успела повесить трубку, как телефон зазвонил. Я даже вздрогнула от неожиданности. Представьте себе мое потрясение, когда я услышала голос Кайла. «Бейли, ты что, фильтруешь звонки?» «Привет, нет». Просто в последнее время мне кто-то часто звонит и молчит в трубку. Я подумала, что это как раз такой звонок. Кайл притворился, что оправдывается. Это не я, честное слово. Я тебе верю. Бейли, скажи, чем я провинился? Что-нибудь не то сказал? Почему ты так быстро сбежала? Если бы не запах твоих духов на подушке, я бы решила, что та ночь мне приснилась. Интересно, он и правда обиделся или притворяется? 
Я почти почувствовала угрызение совести. Я уезжала из города, и мне нужно было рано утром заехать в гараж за джипом. Очень жаль, а я-то собирался накормить тебя фантастическим завтраком. Ну да, конечно, я заглядывала в твой холодильник. Кроме упаковки из шести банок пива, там была только бутылка соуса табаска. Купить. Я собирался купить тебе фантастический завтрак. Ну, значит, как-нибудь в другой раз. Как насчет завтрашнего утра? Я громко расхохоталась. Здорово. Где встречаемся? Вообще-то, это спецпредложение. Две еды по одной цене. Я заодно угощу тебя и обедом. Сегодня вечером. Вот так я пришла к тому, что теперь сижу на балконе и размышляю о звонках с единственной целью перепихнуться. Я согласилась на вариант Кайла, как до этого согласилась на предложение Джека Херлихи, хотя на этот раз мои мотивы были более прозрачны. Я все еще увлечена Кайлом, и, возможно, я его недооценила. Его явно встревожило, что утром я от него сбежала. Возможно, он заинтересован в наших отношениях больше, чем мне казалось. Просто ему не нравится играть в такие игры, правилами которых предусмотрено, что о свидании надо договариваться по телефону за неделю. И еще одно. Сказав «да», я смогу избавить себя от безрадостной участи валяться без сна и думать о Хайде, о шоколадных конфетах и о том типе, который влез в дом Лэндона и напугал меня до полусмерти. Кайл опоздал на 15 минут. Сегодня он выглядел особенно залихватски. Брюки цвета бронзы, белая рубашка на пуговицах. На плечах болтается желтый свитер с вырезом лодочкой. Рукава свитера свободно завязаны на шее. Кончик носа Кайла немного шелушится, обгорел на солнце. Перед свиданием я переоделась в черные слаксы с лайкрой и черный топ, сокрытый спиной и воротом хомутиком, завязывающимся сзади на шее. Целуя меня при встрече в моей гостиной, Кайл со смехом потянул за концы завязок, топ развязался и сполз до талии. «Извини», — сказал он, — «если бы я знал, что ты собираешься надеть эту штуку, я бы тебя предостерег. Я бы ни за что не смог бороться с искушением весь вечер». Кайл наклонился ко мне, но вместо того, чтобы поцеловать, обвел языком контуры моих губ. Одновременно с этим он стал ласкать мои груди. Так как он только что пришел с улицы, его пальцы были еще прохладными. Такой поворот событий застал меня врасплох. Я думала, что он войдет, поздоровается, спросит, готова ли я идти. А вместо этого он начал соблазнять меня посреди моей незадернутой за навесками гостиной, так что нами могла любоваться половина Вест-Вилиджа. Но когда он стал целовать меня по-настоящему, глубоко продвинув язык мне в рот, я сдалась, чувствуя, как соски твердеют под его руками. В его прикосновениях чувствовались одновременно и нежность, и настойчивость, как будто он очень сильно меня хотел но в то же время старался растянуть удовольствие. Он опустил одну руку и погладил мои ноги через брюки. Когда он стал гладить меня между ног, я аж покачнулась от желания, еле держась на ногах. «Проголодалась?» – спросил он, выдержав паузу. «Смотря что ты имеешь в виду». Через 48 секунд мы уже лежали в постели. До ресторана в этот вечер мы так и не добрались. Около девяти мы сделали перерыв, и я соорудила пенне путанеске. Мне показалось, что это будет очень кстати. 
Кажется, название переводится как «макароны-путаны». Утром Кайл встал в шесть. По его словам, на семь у него была назначена деловая встреча. Судя по всему, обещание накормить меня завтраком было наглой ложью. Как только я его проводила, ко мне вернулось ощущение беспричинной тревоги. С Кэт мы договорились на десять часов, так что у меня еще оставалось время. Я натянула спортивный костюм, побежала в тренажерный зал, где полчаса занималась на беговой дорожке. Вернувшись домой, я приняла душ и выпила две чашки кофе. Без пятнадцати десять я поймала на Бродвее такси и поехала навстречу с Кэт. Пока такси петляло по самому западному кварталу 26-й улицы, я вдруг сообразила, что не имею понятия, на каких именно съемках мы с Кэт встречаемся. Насколько мне известно, обычно Кэт присутствовала только на съемках знаменитостей на обложку, когда эти съемки проходили в Нью-Йорке. Но если мне светила перспектива увидеть какую-нибудь знаменитую актрису в момент, когда она разоткровенничается или впадет в истерику из-за одежды, Кэт бы обязательно об этом упомянула. Студия находилась на первом этаже трехэтажного здания. Я позвонила в домофон, и когда дверь открылась, я оказалась в помещении, где загружали грузовики. Чтобы попасть в студию, мне пришлось пройти через всю эту площадку. Мне открыла девушка с короткими черными волосами и в белой юбке. Я и рта раскрыть не успела, как она спросила. «Вы из глянца?» Девушка немного шепелявила, как будто совсем недавно сделала пирсинг языка и еще не успела привыкнуть к сережке. Так и оказалось. Я заметила, как эта сережка блеснула у нее во рту. Я сказала, что да, из глянца. Она кивнула. Я вошла. Но тут в студии зазвонил телефон, и девушка побежала снимать трубку. Я оказалась в огромном помещении с высоченным потолком и неоштукатуренными кирпичными стенами. Неподалеку от входа из общего пространства было выгрожено нечто вроде кабинета. Там располагались картотечные шкафы, журнальный столик, который использовался как письменный, холодильник, раковина и обеденный стол, на котором стояли тарелки с завтраком. Эта студия разительно отличалась от студии Джеффа. Слева от меня находилась длинная гримерная стойка со множеством зеркал и ламп. Перед ней на высоком табурете сидел парень в черных джинсах и черной футболке с эмблемой «Роллинг Стоунс». Он читал интервью. Главное действие разворачивалось в глубине студии. Фотограф без конца щелкал кого-то стоящего на серой бумаге. Но кого именно, мне своему места не было видно. Вокруг фотографа бурлила, как растревоженный улей, довольно большая толпа. Пара ассистенток, гримерша, парикмахер. У этого из заднего кармана брюк торчал пульверизатор с водой. Среди них я заметила и Джоша, стилиста из глянца. Но вот Кэт нигде не было видно. Я услышала голос фотографа. «Мне нравится, когда ты вот так поднимаешь подбородок. Давай-ка отщелкаем еще одну пленку». Он отошел от штатива и я увидела, что его моделью была сама Кэт. «Здорово!» – подумала я. «Это к съемка может затянуться на все утро». Я бросила свою сумку на пол, стащила со стола с едой рогалик с лососем и сливочным сыром и подошла к гримерной стойке. «Не знаете, это для съемки рекламной кампании?» 
Кэт не так давно обмолвилась, что, возможно, будет сама фигурировать в рекламной кампании «Глянца». Я села на свободный табурет. Парень в роллинговой футболке оторвался от журнала и скользнул по мне взглядом. «Вряд ли». Он говорил с британским акцентом. Кажется, ее снимают для полосы, на которой редактор делится своими мыслями обо всем. Как обо всем? Ну, обо всем на свете. Так они снимают фотографию для колонки редактора? Воскликнула я, не сумев скрыть своего изумления. Да, по-моему, это так. Находясь в эпицентре расследования дела об убийстве, Кэт, однако, решила выделить время, чтобы обновить маленькую фотографию, которая сопровождается письмо редактора. Пожалуй, этим поступком Кэт придала новый смысл выражению «играть на скрипке, когда Рим горит». Я успела откусить от своего рогалика всего пару раз, когда бурная деятельность на съемочной площадке замерла. После короткого совещания с фотографом Кэт устремилась в мою сторону. За ней потянулись визажистка и Джош. Волосы Кэт выглядели очень объемно и не спадали на плечи роскошным каскадом. На лице были тонны макияжа. Губы под толстым слоем блеска так сияли, что в них можно было видеть свое отражение. Но под всей этой красотой явно проступала усталость. «Давно ты здесь?» – спросила она вместо приветствия. «Всего несколько минут». Я поздоровалась с Джошем. На нем была рубашка в матросском стиле и обтягивающие брюки, совершенно не оставлявшие простора воображению. Они и вообще ничего не скрывали. Единственное, чего нельзя было понять – так это какого цвета кожа на его пенисе? Я снова повернулась к Кэт. Ну и какой у нас план? Я как выжата лимон. У меня больше нет сил переодеваться. Как? Ты отказываешься надеть дольче? Задохнулся от возмущения Джош. Он посмотрел на Кэт с таким видом, будто она объявила, что собирается утопить новорожденных котят. Не могу больше. Не вынесу ни минуты. Можешь сообщить всем, что я объявила съемку законченной. Кэт опустилась на вращающий стул гримера и повернулась к зеркалу. Ужас! Я выгляжу просто кошмарно. Визажистка подошла к Кэт сзади и дотронулась кончиками пальцев до ее щек. Знаете, что я вижу? сказала она. Я вижу на вашем лице массу застоявшихся токсинов. Они не выводятся, потому что у вас стресс. Вы не думали о том, чтобы сделать рефлексологический массаж? Хотите, я сделаю это прямо сейчас? Кэт ничего не ответила и только посмотрела на нее с таким видом, как будто визажистка изрекла что-то на португальском языке. Затем Кэт встала и объявила, что идет переодеваться в свою одежду. Я видела, как визажистка встретилась в зеркале взглядом с парнем в роллинговой футболке. Ее взгляд говорил, «Ты видел когда-нибудь другую такую стерву?» Через несколько минут Кэт вернулась. Теперь на ней была юбка цвета фуксии, крашенная в узелковой технике и жакет в тон с короткими рукавами. Она предложила пойти на угол и поискать местечко, где можно выпить кофе. К моему величайшему удивлению, она даже предложила пройтись пешком. Мы так и сделали. Пошли пешком, а по дороге рядом с нами медленно ехал лимузин. Прямо как когда президент выходит на пробежку, а за ним всюду едут машины секретной службы. Мы нашли местечко на 10-й авеню, 
которая именовала себя «кафе-гастроном». Из-за того, что в кафе пахло перезрелыми бананами, а под потолком крутились лопасти вентилятора, казалось, что мы попали в страну третьего мира. Мы купили у прилавка два кофе и чай со льдом для Кэт. Вынесли все это на улицу и заняли круглый столик. Как только мы сели, Кэт вдруг расплакалась. Я сжала ее руку. Представляю, как тебе сейчас тяжело. Словно в насмешку над ее настроением, откуда-то из глубины кафешки долетела зажигательная мелодия сальсы. Все плохо. Вся моя жизнь сплошной кошмар. Кэт шмыгнула носом. Тайлера отвезли к маме. Карлотта смотрит на меня с таким видом, как будто готова в любую минуту уволиться. Вокруг дома бродят толпы папарацци. И в довершении всего я могу потерять эту чертову работу, если буду хлопать ушами. Она взяла со стола бумажную салфетку, скатала ее в шарик и промокнула глаза. «Как это? Потерять работу?» – удивилась я. Продажи журнала падают. Последние несколько месяцев они и так были не ахти какие. А сегодня утром, в половине девятого, мне позвонил этот тип из-за дела распространения. Ты его знаешь? Он любит отрывать мухам крылья. И радостно сообщил, что апрель будет гигантской бомбой. Бомбой? Как это понимать? Понимать так что в радиусе пяти миль от эпицентра не останется ничего живого. Продажи упадут ниже некуда. Кэт снова заплакала. Гарри и раньше давал э, мне понять, что это нехорошо, но после убийства совсем в разнос пошел. Я надеялась, что он мне посочувствует или хотя бы прикроет меня перед прессой, а его хлебом не корми, только упомяни в колонке сплетен «Нью-Йорк-Пост», и он думает, что от нас разбегутся рекламодатели. «Я понимаю, что тебе сейчас трудно, и понимаю, что трудно думать о делах, но мне кажется, будет лучше, если ты продемонстрируешь, что контролируешь ситуацию. Да мне страшно приходить на работу. Я чувствую себя выставленной на показ». Незащищенный. А что полиция? Как продвигаются следствия? Я слышала, что в пятницу детективы приходили в редакцию и допрашивали сотрудников. Откуда мне знать? Ты же помнишь, что сказал Фарли? Даже когда будет готово токсикологическое заключение, а это, похоже, может затянуться на сто лет, мы все равно можем не узнать, от чего именно умерла Хайди? Есть множество ядов, которые не существуют. Ну, я имею в виду, что они не проходят тестов. В том числе и на многие природные вещества. Именно поэтому я часто думаю о Такере Бобби. Почему ты так уверена, что между его случаем и моим нет связи? Как тебе сказать? «Связь, возможно, и есть, но не прямая», — замялась я. «Что ты имеешь в виду?» «Ладно, сейчас объясню. Как я тебе уже сказала, есть вероятность, что Такер умер, отравившись ядовитыми грибами. Но если провести хронометраж его болезни, то получается, что он съел смертельное угощение не в Нью-Йорке, а в Пенсильвании». Конечно, теоретически, кто-то из гостей твоей вечеринки мог потащиться за Такером в Пенсильванию, но, по-моему, это маловероятно. То есть ты хочешь сказать, что эти два случая не связаны между собой? И да, и нет. Бейли, хватит говорить загадками, я и так с ума схожу, объясни толком. Извини. Сейчас объясню. Связь есть. Я думаю, что тот, кто пытался отравить тебя, 
знал о смерти Такера и о слухах насчет грибов и решил представить дело так, будто эти два случая связаны друг с другом. Но зачем? Ну, наверное, за тем, чтобы скрыть истинные мотивы. Основываясь на том, что кто-то пытался убить двух редакторов, полиция станет искать человека, который имеет что-то против женских журналов или их главных редакторов. Разбрасывая эту версию, полиция может упустить из виду нечто важное, касающееся лично тебя. Значит, на самом деле, тот, кто пытался меня убить, ненавидит меня и только меня? Точно. Из этого предложения нам и надо исходить. Мы знаем, что этот человек присутствовал на приеме. И это должен быть не просто кто-то недовольный. Убийца – это тот, кто по-настоящему тебя ненавидит. Или ему зачем-то очень нужно тебя убрать. Подумай, кто бы это мог быть? Кэт потерла пальцами лоб и уронила голову на руки. За исключением Долорес, а ты ее уже вычеркнула из списка, я не знаю в редакции ни одного человека, который мог бы меня так сильно ненавидеть. Я набралась храбрости и задала вопрос, который хотела задать очень давно. Кэт, мне трудно обсуждать эту тему. Однако я должна спросить, как у тебя дела с Джеффом? Мне показалось, что у вас что-то разладилось. Кэт резко подняла голову. Джефф? Ты что, шутишь? Уж не думаешь ли ты, что этот Джефф пытался меня отравить? Кэт, потише, пожалуйста. Никто не знает, где могут прятаться папарацци. Я понимаю, это неприятно но мы должны рассмотреть все варианты. Кто-то на той вечеринке пытался тебя убить. Очень может быть, что это человек не со стороны, а из довольно узкого круга. Некто, кто достаточно близок к тебе, чтобы какие-то обстоятельства, связанные с тобой, сильно его задевали. Как ты думаешь, у Джеффа были причины на тебя злиться? Последние дни между вами какие-то странные отношения. Кэт ответила не сразу. Она сделала большой глоток воды и только потом заговорила. Да, в последнее время у нас были небольшие трения, но ничего такого, из-за чего бы он захотел меня убить. Какие трения? Бейли. Мне неприятно об этом вспоминать. Если ты хочешь, чтобы я... Ну ладно, я расскажу. Где-то в начале года Джефф стал меня уговаривать, чтобы я взяла его в глянец, делать фотографии для статей о моде. Я отказалась. Он был недоволен. А если бы Джефф стал работать на глянец, что в этом плохого? Во-первых... Это было бы страшно неудобно для художественного отдела. Представь себе, им бы пришлось отдавать заказы моему мужу вместо других фотографов и при этом стараться никого не обидеть. Во-вторых, Джефф еще не готов к работе в глянце. Мы работаем с фотографами, у которых гораздо больше опыта в этой области». На самом деле его просьба не имела никакого отношения к желанию внести свой вклад в работу журнала. Он хотел, чтобы я решила за него его проблемы. У него был период спада. Вообще-то это нормально. Такое со всеми случается. Но он это очень переживал. Однако, если бы я ему помогла, стало бы только хуже. Во всяком случае, я так считаю. Меня не слишком волнует наша разница в возрасте, но я о ней помню. И никогда ни при каких обстоятельствах не собираюсь играть роль эдакой заботливой мамочки. Он очень разозлился, когда ты отказалась. Да, но потом успокоился. 
Он нашел нового агента, и совсем недавно у него снова прибавилось заказов. Она быстро огляделась. Возможно, она просто волновалась, но мне показалось, что она не хотела встречаться со мной глазами. «В конце концов», — продолжала Кэт, снова посмотрев на меня, «если бы Джефф хотел меня убить, он бы не стал возиться с какими-то конфетами. Он мог бы запросто сломать мне шею или утопить в ванне». «Ну да», — подумала я, — «если бы ему было плевать, что все узнают, кто убийца. А если он хотел выйти сухим из воды?» Кэт стала собираться. Бросила скомканную салфетку в чашку, посмотрелась в маленькое зеркальце. Я сказала, у меня еще один вопрос. Что у тебя с Кипом? Кэт покраснела точь-в-точь, точь, как несколько дней назад, когда я затронула эту же тему. Не понимаю, о чем ты? Кэт, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла, я подалась вперед, наклонившись над столом, и понизила голос почти до шепота. «У тебя не должно быть от меня секретов. Что-то ты рассказываешь, а что-то скрываешь. Так нельзя. Я никогда ничего не выясню, если ты направишь меня по ложному следу». Кэт испустила долгий вздох. «Однажды днем...» Это было несколько месяцев назад. Мы с ним повалялись на диване. Из этого ничего не вышло, потому что меньше чем за три минуты стало ясно, что вместе мы создаем не больше огня, чем две оливки, если бы они задумали спариться. К счастью, он обмяк, как мокрая посудная тряпка, и я образумилась. Только не говори мне, что я идиотка, потому что я и сама это знаю. «Я никого не сужу», — сказала я, хотя мысленно именно это и сделала. Несмотря на то, что я подозревала, что Кэт заигрывала с Кипом, когда она подтвердила, я была просто потрясена. Я просто удивилась. Не замечала, чтобы между вами проскакивали искры. Не проскакивают и никогда не проскакивали. Просто так получилось». Я была одна, чувствовала себя несчастной, выпила три бокала шардоне, и тут появляется Кип и называет меня богиней. «Дело происходило у вас дома?» – спросила я. «Дома, но не в Нью-Йорке. Нам с Джеффом надо было пойти на одно мероприятие в субботу вечером. Поэтому мы собирались остаться на выходные в Нью-Йорке. Но в субботу утром мы крупно поругались. Отчасти наша ссора была связана с его идеей работать на глянец. Я взяла и уехала в Личфилд. Я не люблю оставаться в нашем загородном доме одна. Но позже туда должны были приехать Хайди и это ее подружка Дженнис. Я заранее сказала Хайди, что в предстоящий уикенд дом будет в ее распоряжении. Но в результате они так и не приехали. Хайди, кажется, простудилась. Часа в четыре неожиданно объявился Кип. Я была поражена. По его словам, он узнал, что я здесь одна, и захотел со мной встретиться. Ну а дальше ты знаешь, как бывает. Я и глазом моргнуть не успела, как моя рубашка уже болталась у меня на шее. Итак, вы повалялись на диване. Что было дальше? Он сел в машину и уехал. А минут через пятнадцать я тоже приехала в Нью-Йорк. Я имела в виду, что происходило между тобой и Кипом дальше. Да ровным счетом ничего. Кэт помолчала. Не совсем так. Первые три дня стоило мне вспомнить об этом случае, как меня сразу начинало тошнить. Но потом я сумела просто выкинуть этот эпизод из головы. Я знаю, точнее не знаю, удивить тебя это или нет, 
Но я никогда не изменяла Джеффу. Я, правда, целовалась с одним бывшим бойфрендом, которого встретила в Лос-Анджелесе, но это и все. Я ненавидела себя за тот случай в Личфилде. Представь себе, я даже сменила обивку на диване, чтобы ничто не напоминало о том дне. Как ты думаешь, Кип тоже все забыл? Но он ведет себя так, будто ничего не было. Признаться, я даже немного удивилась, как он мог так быстро измениться. Только что был возбужден и готов к бою, а через минуту вдруг резко остыл. Хотя, возможно, он смутился из-за того, что член его подвел. Мне было бы проще, если бы мы не работали вместе. Но он хороший специалист. Не могу же я уволить его только из-за этого, тем более сейчас. Если он чего и боится, так это как бы Мигера жена не застукала его со спущенными штанами. Кстати, о супругах. Джефф не мог как-нибудь узнать об этой истории? Нет. Вернувшись в Нью-Йорк, я пришла на его мероприятие. Мы поцеловались, и ссора была забыта. Так когда все это происходило? Да в марте. Поверь, Бейли, это уже старая новость. Я уверена, что случай не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Мы поднялись из-за столика и вышли на улицу. Кэт предложила. Я поеду в центр. Тебя подвести? Спасибо, не надо. Я хочу зайти в редакцию. У меня было большое искушение рассказать Кэт о сцене из фильмов ужаса, в которой я поневоле участвовала ночью в доме Лэндона. Но я решила, что сейчас не время. «Ты сегодня появишься в офисе?» «Позже», — уклончиво ответила Кэт, садясь на заднее сиденье. Лимузин почти беззвучно отъехал от тротуара. Я проводила его взглядом. Это был идеально гладкий, блестящий черный Линкольн. Только на задней дверце виднелась крошечная вмятинка. Я смотрела на удаляющийся лимузин и думала, правду ли мне сказала Кэт. Насчет отношений с Кипом, думаю, это более или менее так. Возможно, развитие событий не остановилось на том, о чем рассказала Кэт. То есть на стадии взаимного непристойного ощупывания. Не исключено, что таких встреч было несколько, а не одна. Но я была совершенно уверена, что отношения к Эд Скипом не выходили за рамки легкой интрижки, а сейчас и вовсе приказали долго жить. К тому же Кэт не испытывает ничего, кроме сожаления. Наверное, я судила не совсем объективно. Я вообще не могла себе представить, как кто-то может закрутить роман с Кипом? У него была такая маленькая голова и такая самодовольная физиономия, что, на мой взгляд, спать с ним все равно, что лечь в постель с терьером. Чего я не знала, так это мнение Кипа по этому вопросу. Теперь об отношениях Кэт с Джеффом. Я чувствовала, что здесь она чего-то не договаривает. Ее желание не слишком распространяться о своей частной жизни вполне понятно. Но если я не буду знать, насколько серьезны проблемы, которые возникли у нее с Джеффом, и до такой степени они его раздражают, мне будет трудно решить, надо ли включать его в число подозреваемых. Так что же мне нужно? Мне нужно как-то заставить Кэт разговориться. Кроме того, мне необходимо вытянуть из Кэт сведения об их брачном контракте, если они с Джеффом вообще таковой заключали. Если Джефф влюбился в другую женщину и знает, что может расторгнуть брак без особых потерь для себя, то у него нет причин убирать Кэт. Но если в случае развода 
он останется почти с пустыми руками, то у него появляется очень серьезный мотив. Мне надо было торопиться в глянец. Хоть мне и страшновато было возвращаться в свой кабинет, я хотела пообщаться с Кипом. Стал накрапывать дождик, и в следующие пятнадцать минут я провела в поисках такси, держа над головой газету. В редакцию я добралась после полудня. Весь художественный отдел собрался в оркестровой яме, вокруг большого стола для совещания, дружно поедая из картонных коробок еду из тайского ресторана. «Кип в офисе?» – спросила я. «Не знаю». «Даже не знаю, когда приедет», – ответил кто-то. «Он спасает своего кота, который застрял в холодильнике». Ответ так и сочился сарказмом. По дороге в свой кабинет я завернула в туалет. Вдруг я почувствовала, что за мной кто-то идет. Я круто развернулась и увидела Лесли. «Есть минутка?» – спросила она, когда я уже открывала дверь в кабинку. «Конечно», – ответила я. «Только можно я сначала пописаю?» «Ладно, зайди потом ко мне в кабинет». Я решила, что Лесли хочет услышать самый свежий отчет о том, как продвигается моя статья о Марке, и когда я собираюсь ее сдать. Но оказалось, что у нее на уме совсем другое. Как только я вошла в кабинет Лесли, она закрыла за мной дверь и раздраженно спросила, «Что происходит с Кэт? Ты ее видела?» «Нет». Но вчера я говорила с ней по телефону. Эти выходные она провела в Личфилде. Это я и сама знаю. Но сегодня она до сих пор не появлялась в офисе. В кабинете ее ждет целая кипа документов. А что говорит Одри? Говорит, что Кэт, я цитирую, где-то на встрече. Лесли убрала кипу журналов со стула. «Садись сюда». Лесли обошла вокруг стола и села на другую сторону, заняв доминирующее положение. Если большинство работников редакции не очень-то старались приукрасить свои рабочие места, то Лесли ничего не пожалела, чтобы обустроить свой кабинет. Она украсила его комнатными растениями, поставила небольшой диванчик с серой обивкой, а на стенах развесила музейные постеры в рамках и штук 15 семейных фотографий. Лесли и ее муж Клайд были сфотографированы в самых разных уголках мира, где они проводили отпуска. Можно было подумать, что они выиграли конкурс на звание «Лучшая пара вселенной». Однако эти мелкие штрихи не помогли сделать кабинет более уютным и гостеприимным. В редакции каждый знал, что если тебя приглашают в кабинет Лесли, то вероятнее всего для словесной порки. Я присела на краешек стула. «Лесли, я, конечно, с удовольствием бы с тобой поболтала, но у меня туго со временем. Я пытаюсь вовремя сдать материал про марки». У меня есть к тебе более важные вопросы, касающиеся всей нашей редакции. Полагаю, Бейли, ты и должна это понять, хоть ты у нас и свободный художник, или я ошибаюсь. Ноздри у нее раздулись, в голосе послышалось благородное негодование. Мне вспомнился заголовок в одном из последних номеров «Глянца». Неприятности на работе, настроение на нуле, экстренное избавление от всех проблем. Да, конечно, я слушаю. В эти выходные я говорила с Кэт по телефону, и она заявила, что ты считаешь, будто это дело никак не связано со случаем Такера Боба, что это просто совпадение. Кэт сказала, что ты ездила в Поконос, или где там жил Такер, и разговаривала с теми, кто его знал. 
Да, я сделала это по просьбе Кэт. Поскольку Кэт, похоже, держала Лесли в курсе дела, я решила, что мне нет смысла скрытничать. Судя по тому, что мне удалось узнать, эти два случая не связаны между собой. То есть никто не убирает целенаправленно редакторов женских журналов. Думаю, тот, кто пытался отравить Кэт, метил в нее и только в нее. Лесли молча уставилась на меня. Мне хотелось закончить этот разговор, причем поскорее, поэтому я немного подтолкнула ее. «Так что у тебя за вопрос, который касается нашей редакции?» Вся эта история начинает вызывать в редакции панику. В пятницу к нам приходила полиция. Все были просто в ужасе. Я понимаю, Кэт, ей сейчас совсем не хочется приходить в офис, но в ее отсутствии мы начинаем себя чувствовать командой тонущего корабля. Я уверена, у Кэт скоро все наладится с работой. Ей просто нужно время, чтобы войти в норму. Ты ведь и дальше будешь ей помогать, не так ли? Если Кэт сочла нужным поделиться моими выводами с Лесли, это ее дело. Но я вовсе не считала себя обязанной делиться с ней своими планами. Если Кэт попросит, да, конечно. Но в данный момент мне нужно сосредоточиться на статье о полтергейсте. Я должна ее закончить. Снова этот взгляд летучей мыши. Я встала со стула, готовя себе путь к бегству. Вот что, Лесли, я собираюсь поработать в своем кабинете. Если будут какие-то новости о Кэт, я дам тебе знать. Ладно, сказала она. Я вышла из кабинета Лесли, спрашивая себя, что было у нее на уме. Я пока не поняла. То ли она искренне переживает за Кэт и за журнал, то ли ее больше беспокоит, что меня подключили к делу, а ее нет. Последнюю прогулку в сторону кабинета Кипа я предприняла в пять часов. Его ассистентка уже накинула на плечи джинсовую куртку и засовывала в рюкзак журналы, собираясь уходить. «Ну так что, Кип будет или нет?» – спросила я. «Наверное, нет». «Ты с ним разговаривала?» «Я звонила ему домой примерно час назад. Никто не ответил. Если бы он направился в офис, то сейчас был бы уже здесь». «Может, он в ветеринарной клинике?» – предположила я. Выходя в коридор, я почти слышала, как в голове ассистентки Кипа со скрипом ворочаются колесики. Она пыталась сообразить, говорила ли я всерьез или с иронией. Выйдя на улицу, я увидела, что небо прояснилось, выглянуло солнце и стало теплее. Я спустилась в подземку. Народу оказалось на удивление мало. Выйдя из подземки, направилась домой. И, поднявшись на свой этаж, я, не заходя к себе, позвонила в дверь Лэндона. Он открыл мне со словами «Ах ты, бедняжка!» Лэндон был в шортах цвета хаки и в белой рубашке пола. С тех пор, как я видела его в последний раз, а это было в воскресенье, он здорово загорел. «Как ты себя чувствуешь?» То, что с тобой случилось в моем доме, просто кошмар. Вообще-то, чувствую я себя вполне прилично. Я вошла в его квартиру. Ты говорил с полицейскими? Да. Они понятия не имеют, кто вламывался. Но обещали, что присмотрят за домом. Время от времени мимо будут проезжать патрульные машины. Я теперь подумываю, не установит ли мне сигнализацию. Между прочим, я как раз собирался выпить чаю. Ты ко мне не присоединишься? Я бы с удовольствием, но мне надо бежать. У меня назначено интервью, а времени осталось мало. 
Знаешь, я думаю, что тебе не стоит связываться с установкой системы безопасности за пару тысяч долларов. Я ведь почти уверена, что взломщик, кем бы он ни был, явился только ради меня, чтобы меня испугать. Думаешь, этот случай может быть как-то связан с убийством той девушки? Ох, Бейли, ведь говорил я тебе, не ввязывайся ты в это дело. Нет, смерть Хайди тут, скорее всего, ни при чем. Мне сейчас некогда в этом копаться, но, думаю, дело обстоит так. Я кое-кого встревожила, и меня решили припугнуть. Я почти уверена, что это был единичный случай и тебе не о чем беспокоиться. Но мне очень не нравится, что ты изображаешь из себя частного детектива. Боюсь, как бы не случилось чего-нибудь еще более страшного. Я, конечно, отмахнулась от предостережений, но, придя в свою квартиру, все-таки задумалась над словами Лэндона. Что-нибудь страшное и впрямь могло случиться. И таинственное появление на моем столе поцелуя – своего рода предупреждение. Однако пойти на попятный уже нельзя. Я обещала Кэт, что помогу ей. Кроме того, я хотела узнать, кто же все-таки убил Хайди. На автоответчике не было ни одного сообщения. Не было и пустых звонков. С полчаса у меня ушло на домашние дела. Я освободила стол от неоплаченных счетов и прошлась по квартире, подбирая разбросанные вещи и раскладывая их по местам. Время пролетело незаметно. Пора было переодеваться к обеду. Но что надеть? Предстоящая встреча с доктором Джеком вызывала во мне противоречивые чувства. С одной стороны... Было бы глупо отрицать, что Джек Херлихи меня заинтересовал. И когда он позвонил и пригласил на обед, я просто не смогла отказаться. Но с другой стороны, это было до моего воскресного ночного буйства с Кайлом, после чего у меня возникло чувство, что надо посмотреть, как будут развиваться наши отношения дальше. Я стала подумывать, что Кайл, возможно, не такой уж потаскун, как я о нем думала раньше. К тому же сейчас в моей жизни было достаточно сложностей, чтобы я связывалась больше, чем с одним мужчиной одновременно. И до поры до времени этим единственным мужчиной будет Кайл. Я решила, что нужно дать Джеку понять, что я воспринимаю нашу встречу не как свидание, а как второе деловое интервью. Поэтому я остановила свой выбор на бежевых слаксах, черных лодочках без каблуков и черной хлопчатобумажной двойке. Миленько, но в то же время не очень сексуально. Днем я послала Джеку сообщение по голосовой почте с предложением встретиться в испанском ресторанчике на Томпсон-стрит, где подают паэлью. Я выбрала этот ресторан еще и потому, что мне показался подходящим район, старомодный квартал Виллиджа, оригинальный, но самую малость обшарпанный. Я решила, что мой выбор создаст у Херлихи правильный настрой. Мы договорились встретиться в ресторане в половине восьмого, и в семь пятнадцать я вышла из дома. Небо над головой напоминало по цвету темную джинсу. Весна была в самом разгаре, и, проходя через парк на Вашингтон-сквер, где было полно народу, я буквально кожей чувствовала всеобщий подъем. Когда я пришла в ресторан, Джека там еще не было. Но меня усадили за столик в углу у окна, выходящего на улицу, под дешевой картиной маслом с изображением Матадора. Я тут же достала блокнот и положила его на стол, давая понять, что я здесь по делу. Я успела заказать только бокал Каберне, когда появился Джек. 
Одет он был более официально, чем в прошлый раз. Темно-синий пиджак в спортивном стиле, оксфордская рубашка в тонкую белую и голубую полоску и темно-коричневые слаксы. В этом костюме он выглядел как выпускник частной школы на свидании. Я снова почувствовала уже знакомый легкий толчок в живот. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать». Он очень мило улыбнулся, сел и постарался по возможности уместить за столом свои длинные ноги. «Нет, я только что пришла», — ответила я. «Я ходил по улице туда-сюда, пытаясь найти этот ресторан, пока не сообразил, что прошел лишний квартал. Я собираюсь как следует освоить этот район». Надеюсь, к концу лета буду знать его, как свои пять пальцев. Джек стал растирать на коленях салфетку. Я видела, что мой блокнот он заметил. «Как прошли выходные?» – спросила я. «Ходили по магазинам? Купили на восьмой улице брюки парашютиста? Участвовали еще в каких-нибудь местных развлечениях?» «По магазинам не ходил». Но надо было бы. Мне нужно как минимум купить что-нибудь черное, чтобы я не выглядел как турист. А в выходные я провел на Бермудах. Уехал в пятницу утром и вернулся вчера в середине дня. Хм, Бермудские острова – место, куда ездят парами. Может, он ненавязчиво дает мне понять, что у него есть подружка, и наш сегодняшний обед – чисто деловое мероприятие? «Вы поехали туда для собственного удовольствия?» – поинтересовалась я. «Или вас вызвали на консультацию к сыну богатеньких родителей, у которого возникла какая-нибудь ужасная проблема? Например, страх перед песком и прибоем?» Джек засмеялся. «А вы знаете, ведь такая фобия действительно существует. Страх перед волнами называется кимофобией». Серьезно? Фобии существует множество. Среди них попадаются и весьма экзотические. Например, есть хомик-фобия. Это страх перед туманом. Бывает страх перед щенками. Пупофобия. Есть также болезнь, как страх перед цифрой 8. Октофобия. «Вы заучили все эти названия, когда учились в университете?» Он снова засмеялся. «Нет, я их выучил, когда мне полагалось заниматься совсем другими делами. Например, готовиться к выпускным экзаменам. Знаете, какая фобия мне особенно нравится? Лутрофобия. Страх перед выдрами». «Перед выдрами? Не представляю, кто и почему может их бояться». Они же такие симпатичные. Вот перед устрицами другое дело. Я в жизни ни одной не съела. Не могу заставить себя их проглотить. Ну вот, сама не знаю, как у меня вырвалось такое. Думаю, на самом деле у вас бленнофобия. Отвращение к слизи, сказал Джек. Что-нибудь еще? Есть что-то такое? от чего у вас учащается дыхание и что мешает вам спать по ночам. Класс! Мы знакомы в общей сложности меньше двух часов, а он уже знает, что я страдаю бессонницей. «Так я вам и призналась», — ответила я со смехом. «Не скажу. Я и так уже чересчур разоткровенничалась». Подошел официант с моим вином. Джек заказал себе такое же. Когда мы снова остались одни, я попыталась увести разговор от собственной персоны и спросила, почему он решил преподавать, а не предпочел работать в основном с пациентами. Пока он отвечал, я изучала его лицо. Я пришла к выводу, что это тот самый случай, когда целое выглядит гораздо лучше, чем его отдельные части. И я оказалась не единственной, кто это оценил. Три женщины, 
обедавшие за соседским столиком, таращили на Джека глаза с той самой минуты, как он вошел в ресторан. Я стала расспрашивать Джека об особых случаях, которыми он занимался. Отвечая мне, он заговорил быстро, явно стараясь поскорее закрыть эту тему и снова перевести разговор на меня. Но я не поддалась и не дала ему такой возможности. «Кстати, о трудных детях», — вставила я. «У меня есть еще несколько вопросов о Марке». «А, Марки, наша озорница». Если Джек и был недоволен тем, что я перевела разговор на деловую тему, то вида он не подал. Мне очень помогло то, что вы рассказали в прошлый раз. Вспоминая инциденты, которые я видела сама, и те, которые мне только рассказывали, я почти всегда могла догадаться, как марки передвигают предметы. Почти, но не всегда. Есть несколько случаев, которые меня озадачивают, и я не могу понять, как она смогла это провернуть. Нас прервал официант. Он пришел принять заказ. «Какие, например?» – спросил Джек, когда официант ушел. «Например, я стояла с Марки и ее родителями в комнате, и в это время в воздух взлетела мягкая игрушка. Чуть раньше, в тот же день, по кофейному столу вдруг поехали две чашки. Оба раза Марки стояла в противоположной части комнаты. Джек развернул стул так, что спинка встала почти перпендикулярно столу, скрестил ноги, взял бокал и стал медленно вертеть его в руке. «Скажите, в детство вы не учились показывать фокусы? Я знала несколько карточных фокусов. Еще я умела делать так, чтобы 25-центовик исчезал из моей руки и появлялся из уха. В фокусе с ухом вы, наверное, использовали то, что иллюзионисты используют почти в каждом трюке. Отвлечение внимания, так? Это когда заставляешь зрителей смотреть в другую сторону? В общем-то, да. Почему иллюзионистам удается дурачить публику, 